السلام علیکم و رحمت اللہ برکت الحمد للہ رب العالمین و صلاۃ وسلام علیہ رسول الامین ولا علیہ و صحب ہی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ سبی العلیم من شیطان الرجیم من نحم جہی و نقفی ہی و نقصی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقول جی الحق و جہ قل باطل ان الباطل کا نظہو کا جہ ہو کس کے چوبیس چوبیس نو دو ہزار انیس اخون انڈین شمائے راتری نوئٹا দশ মিনিট আজকে একটি হানাফি দেওয়ন্দি একজন আলেমের সঙ্গে তারা বিরাকাত সংখ্যা নিয়ে আলোচনা হবে এখনই অডিও কলের মাধ্যমে আপনারা ইনশাআল্লাহ উপভোগ করবেন আমরা আলোচনা শুরু করব যাই হোক আমরা ফোন আপাতত এখন লাইনে আছে সকলেই আমরা চালানোর চেষ্টা করছি আমরা ফোনে কানেক্ট হওয়ার চেষ্টা করছি অলরেডি জন গ্রুপে আছে আমিও কানেক্ট হওয়ার চেষ্টা করছি ইনশাল্লাহ দেখা যাক কানেক্ট হওয়া যায় কি না কানেক্ট দিচ্ছি কলফিল্ড হচ্ছে আমাদের গ্রুপ এটা সম্ভবত আটজন পার হয়ে গেছে এই জন্য অ্যাড হচ্ছে না একজনকে রিমুভ করেন একজন রিমুভ হন ইনশাল্লাহ অ্যাড হয়ে যাবে তাহলে একজনকে রিমুভ করতে হবে বাস গ্রুপে যারা আছেন আমার কানেক্ট হচ্ছে হ্যালো শোনা যায় কথা জি আলহামদুলিল্লাহ হ্যালো জি হ্যাঁ হ্যাঁ কে 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 আছেন ভাই বাংলাদেশ চিটাগং থেকে কি নাম বললেন ভাই শেখের উল্লাহ আচ্ছা আপনার পরিচয় কওমি বিভাগ কওমি মাদ্রাসা দাওরা বিভাগের ছাত্র হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো মডারেটার কি আছে হাফিজুর ভাই আমাকে ফোন দেয় কেন ভাই এখন লাইভে আছি দেখতে পাচ্ছেন তাও আচ্ছা ভাই আপনাদের সাউন্ড কি স্পষ্ট সকলের সাউন্ড কি ক্লিয়ার আসছে না কোনো ভেজাল আছে পরিবেশটা খুব সুন্দর তো ভাই আচ্ছা ফারহান বা কে মডারেটার কে থাকবে
हेलो भाई मडरेटर के थे मैं परिचालना कर मडरेटर जो है शुरू करते हैं আপনারা যারা কথা বলবেন না তারা আপনাদের মাইকটাকে সাউন্ডটাকে মিউট করে রাখেন একজন ভিডিও কল দিছেন আপনি ভিডিও কলটা বন্ধ করেন হ্যালো আচ্ছা সকলে কি অ্যাড হয়ে গেছে কি ভাই দেখেন নালে কথা বলার মধ্যে আবার ডিস্টার্ব করবে আপনি একটু মোটা রেট থাকেন আমি থাকতে পারেন আমার লাইভ আছে আচ্ছা শুরু আলোচনাটা কিভাবে হবে প্রথমে আপনি পাঁচ মিনিট আমি পাঁচ মিনিট না কিভাবে হবে একটু আগে ঠিক করে নেন জি বলেন ভাই আচ্ছা আমি প্রথমে আপনি শুরু করুন বা আমি শুরু করি একদম আপনি প্রশ্ন করব কথা হচ্ছে একদম আপনার কথা খুব আস্তে আস্তে ভাই বোঝা যাচ্ছে না কথা হচ্ছে একজনের পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিট বলি হ্যাঁ তারপরে একদম ভাই আপনার কথা আমি কোনো কিছু স্পষ্ট বুঝতে পারছি না কি বলেন শুনতে পাচ্ছি না রুহুল আমিন সিরাজি ভাই কথা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কিন্তু আপনার কথা বোঝা যায় না শুরু করেন ভাই আমার দাবি হচ্ছে যে পানি ভাই বুঝতে পারলাম না আপনার কথা ভাই আপনার কথায় এতটাই আসতে আসছে যে আমি মানে আপনার প্রত্যেকটা কথা বুঝতে পারছি না ভাই আপনার কথা একদম অস্পষ্ট দুটো কথা বুঝতে পারা গেলে তিনটে কথা বুঝতে পারা যাচ্ছে না আপনার কথা কিছু শোনা যাচ্ছে না খুব একদম 
আরে সাকির উল্লাহ ভাই আপনি যে ফোনটাকে মাইকের কাছে নিয়ে নেন হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ এবার শোনা যাচ্ছে ভাই বলতে থাকেন তো কথা এখন বললাম কি আমরা শুধু তারাবি আলোচনা করব এর মধ্যে কোনো ধর্মীয় আলোচনা করব না শুধু তারাবি সালাত নিয়ে আদায় করবেন অন্য কোনো ব্যাপার নিয়ে আলাদা আলোচনা করবেন না তাই তো ঠিক আছে একমত হলাম তারপরে বলেন এখন আপনি শুরু করুন না আমি শুরু করব জি আপনার যা ইচ্ছা জি আপনার যা ইচ্ছা আমি শুরু করি হ্যাঁ আপনি শুরু করেন প্রথমে দাবিটা উল্লেখ করবেন হ্যাঁ দাবি আপনি কি দাবি করছেন দাবি উল্লেখ করে তারপর আলোচনা শুরু করবেন আমার দাবি আর অবস্থান হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি জীবনে বিশ্বাসের তারাবি বলেছেন আপনাকে তারাবি বলেছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পরিবর্তন হওয়ার পর জামানা পর্যন্ত হযরত আবু বকর জামানা এর সাথে কত সাধারণত আপনি আপনার কথা বোঝা যাচ্ছে না ভাই जमाना दबी प्रथम <laughs> जी ठीक है तरह अपने टोटाल तीन टे दबी हलो एक जो रसुल सलम थे आठ टाकत प्रमाणित दुई रसुल सलम थे बीस टाकत प्रमाणित तीन उमर बीन खत्ताब रदी अल्लाह तला जमान पे बीस टाकते इजमा हो चार जे क्यों जदि बीस टाकत कम पड़े आठ टाकत पड़ुक और अठारो रकत पड़ुक और षोलो रेकत पड़ुक से तारी बोले गण्य है ना बर सुन्नाथर खिलाफ है मैंने तारी आदाय ना हाफिजुरहमान <laughs> चार <laughs> يزيد بن خصيفه عن سعيد بن يزيد قال كان يقول ان كان يقوم على هذا العمل في شهر رمضان ب 20 ركعه ان يزيد بن خصيفه سعيد بن يزيد قال ان حضرت عمر جوان بالشكات ترابي بوليت شي لو 
এই সনদটি বুখারী শরীফে প্রায় সাত জায়গায় এসেছে এক নম্বর চারশত সত্তর নম্বর হাদিস এক হাজার বাহাত্তর নম্বর হাদিস দু হাজার তিনশো তেইশ নম্বর হাদিস এবং তিন হাজার তিনশো পঁচিশ নম্বর হাদিস ছয় হাজার তিনশত পঁয়তাল্লিশ নম্বর হাদিস এবং ছয় হাজার সাতশত উনাশি নম্বর হাদিস এই সাতটি জায়গার মধ্যে বুখারী শরীফ এই সনদটি আছে এছাড়াও মুসলিম শরীফের মধ্যে চার পাঁচ জায়গায় আছে তার মধ্যে চার হাজার চৌত্রিশ নম্বর হাদিস পাঁচ হাজার সাতাত্তর নম্বর হাদিস এক হাজার পাঁচশত পঁচিত্তর নম্বর হাদিস দু হাজার একশো তিপ্পান্ন নম্বর হাদিস এবং দুই হাজার পাঁচশো বাহাত্তর নম্বর হাদিস এই যে বুকারে আর মুসলিমে প্রায় বারো বা তেরো নম্বর জায়গার মধ্যে মজুদ আছে অতএব হাদিস কি দুর্বল বলার কোন সুযোগ নাই লিখেছেন যে বিশ্বাসের তারাগির উপর এজমা হয়েছিল জি এই যে তিনটি দলিল দিলাম সাধারণত এবার আপনি কি প্রশ্ন আছে করেন এরপরে আমি বলবো মানে আপনার দলিল শেষ তাই তো জি জি আমি শেষ আমি একটি হাদিস পেশ করলাম রসুল ইসলাম থেকে দুই নাম্বার হজরত উমর থেকে যেটা বিশ্বাসের উপর ইয়াজিনা হতে পারে হাদিস তিন নাম্বার এজমা পেশ করলাম আহলা হাদিস থেকে নওয়াফ সিদ্দিক হাসান অনুর বারি চতুর্থ কন্ড 317 পৃষ্ঠা লিখেছেন 37 পৃষ্ঠা লিখেছেন আচ্ছা 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 তার মানে আপনার দলিল আপনি দিলেন আমি এখন তো এখন আমার দলিলগুলো আমি উপস্থাপন করব তারপরে আপনার যে দলিল এর অভিযোগগুলো আছে ইনশাআল্লাহ তারপরে টাইম ইনশাআল্লাহ আলোচনা হবে আচ্ছা এখন কি আপনি দলিল পেশ করবেন না আমার গুলো কোন নাম করবেন না এখন তো আমি আমার নিজের দলিল পেশ করব আগে আপনার দলিল খণ্ডন করব আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে প্রথম কথা আলহামদুলিল্লাহ ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা রাসূলিল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন আম্মা বাদ তো প্রথম কথা আমাদের যে হানাফি ভাই তরফ থেকে এসেছে উনি প্রথমত তিনটে দলিল পেশ করেছে একটা তারিখের জুরজান থেকে দলিল পেশ করেছে আল্লাহ রাসূলের সূত্রে বিশ্বাসের তারাবির আর দুই নম্বর কুবরা লিল বাইহাকি থেকে তিনি দলিল পেশ করেছেন ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা জামানতে বিশ্বাসের তারাবি আর তিন নম্বর তিনি দলিল পেশ করেছেন ইজমা থেকে যেটা আহলে হাদিস উলামাদের থেকে তিনি নকল করেছেন তো সার্বিকভাবে প্রথম কথা হচ্ছে এটা যে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের প্রতিপক্ষ তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি আট টাকাত পড়েছেন বিশ রাখাতও পড়েছেন তো প্রথমত তার মানে আট টাকাত প্রমাণিত হয়ে গেল আর যেটা ইজমার দাবি করেছে সেটা ওমর বিন খাত্তাবের জামানাতে ইজমার দাবি করেছে তো ইনশাল্লাহ এই দুটো খণ্ডন ইনশাল্লাহ আমার এটা ট্রামের পরে আমি আলোচনা করবো দুটো খণ্ডন এখন প্রথমত যেহেতু তিনি আট টাকাত বিশ্বনবী থেকে প্রমাণিত মানে প্রমাণ মেনে নিয়েছেন যে বিশ্বনবী আট টাকাত তারাবি পড়তেন তো আমাদের আর আট টাকাত নিয়ে আল্লাহ রসুলের মারফু নিয়ে কোনো কথা আলোচনা করার জরুরি নেই দুই নম্বর বিষয় তাহলে আমাদের এখন শুধু থাকছে যে ওমর বিন খাত্তাব রদেল তালানু তিনি কত টাকার তারাবে নির্দেশ দিয়েছেন এগারো টাকার তারাবে নির্দেশ দিয়েছেন না মূলত বিশ টাকাতে তারাবে নির্দেশ দিয়েছেন এটা হচ্ছে মূল বিষয় এখন যদি ওমর বিন খাত্তাব রদেল তালা আনু থেকে যদি আমরা প্রমাণ করতে পারি যে তিনি এগারো টাকার তারাবে নির্দেশ দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ তাহলে প্রমাণিত হয়ে যাবে যে এগারো টাকার তারাবে নির্দেশ ছিল আমার দাবি যে ওমর বিন খাত্তাব রদেল তালা আনু বিশ টাকার তারাবে নয় বরং এগারো টাকার তারাবে নির্দেশ দিয়েছেন আমি এই মর্মে কয়েকটা হাদিস শুধুমাত্র পেশ করবো ইনশাআল্লাহ প্রথম হাদিস হচ্ছে মোহতা মালিক থেকে যেটা হাদিস মার দুইশো উনপঞ্চাশ এখানে যেখানে স্পষ্টভাবে ওমর বিন খাত্তাব রদেল তালানু সাইয়েদ উবাই বিন কাব আর তামিমার দারিকে তিনি তেরো টোটাল এগারো কাজ সালাতে নির্দেশ দেয় এটা হচ্ছে আমার প্রথম দলিল যে মোহতা মালিক থেকে যেটা বর্ণনা আছে হাদিস মার দুইশো উনপঞ্চাশ এবং সৈল কুবরালিল বাইহাকি তো হাদিসটা এসেছে দ্বিতীয় খণ্ডে চারশো ছিয়ানব্বই পৃষ্ঠা যে ওমর বিন খাত্তাব রদেল তালা রদেল তালানু উবাই বিন কাব তামিমার দারিকে তিনি এগারো রাকাত তারাবে নির্দেশ দেন আর এটা যারা বাংলা নিষ্কার দেখবেন বারোশো আঠাশ আরবি মূল নুষ্কা আল্লাহ প্রথম কথা হচ্ছে এটা যে হাদিসটা সহি এ হাদিসটার মধ্যে কোনো জড়তা নেই এই মর্মে প্রথমত যে ইমাম বুখারি রাইমাহুল্লাহ এই মুয়াত্তা মালিক ইমাম মালিক রাইমাহুল্লাহ মুয়াত্তাতে যে সনদে এই হাদিসটা বর্ণনা করেছে আন মোহাম্মদ বিন ইউসুফ আন সাইদ বিন ইয়াজিদ ঠিক এই আন মোহ আন মানে আন মোহাম্মদ বিন ইউসুফ আন সাইদ বিন ইয়াজিদ থেকে ইমাম বুখারি রাহমাহুল্লাহ এই চেনেই তিনিও হাদিস গ্রহণ করেছেন সেই বুখারি হাদিস নাম্বার এক হাজার আটশো আঠান্ন এবং সেই বুখারি হাদিস নাম্বার দু হাজার আটশো চব্বিশ এবং সেই বুখারি হাদিস নাম্বার চার হাজার বাষট্টি এবং সেই বুখারি হাদিস নাম্বার পনেরোশো আটষট্টি এবং সেই মুসলিমে একাধিক হাদিস এসেছে সেটা না সাইদ হচ্ছে হাজার দুইশো চুরানব্বই এটা বলার অর্থ হচ্ছে এটা যে মহাত্মা মালিকে মহাত্মা মালিক হাদিস নাম্বার দুইশো উনপঞ্চাশে ওমর বিন খাত্তাব রদিয়াল্লাহ তালা আনু যে উবাই বিন কাব এবং তা আমি মার দারিকে তিনি 
এগারো রাত তারাবে নির্দেশ দিয়েছেন এটা মোয়াত্তা মালিকের হাদিস এবং এই হাদিসের সনদ একদম গোল্ডেন চেন কেননা এই মর্মেই সহি বুখারিতে কমপক্ষে তিনটে হাদিস এবং সহি মুসলিমে কমপক্ষে চারটে হাদিস বর্ণনা হয়েছে দুই নম্বর এই হাদিস প্রসঙ্গে আমার জানা মতে সালাবদের মধ্যে শুধুমাত্র হাফেজ ইবন আব্দুল বার ছাড়া কেউ হাদিসটাকে দুর্বল আখ্যা দেয়নি সমস্ত ওলেমাই হাদিসটাকে সহি বলেছে তাই এই হাদিসের পরে কোনো আপত্তি করার জায়গা নেই আর দুই নম্বর দলিল আরেকটা হ্যালো আপনার অনেকে কথা বলছেন ভাই জি আর দুই নম্বর দলিল হচ্ছে যে উমর বিন খাত্তাবের জামানাতে প্রথম আমরা দলিল দিয়েছি উমর বিন খাত্তাবের আদেশ ছিল এগারো রাকাত তারাবির দুই নম্বর দলিল হচ্ছে সাইদ ইবনু ইয়াজিদ থেকে আছে যে উমরের জামানাতে এগারো রাকাত তারাবি পড়ানো হতো যেটা সাইদ ইবনু মানসুরে আদেশটা বর্ণনা আছে বিশেষ করে ইমাম জাহুদ্দিন সুইতি আল হাবিল ফাতাহিতে তিনি এই কথাটা নকল করেছেন জি এগারো রাকাত এগারো রাকাত আর তিন নম্বর দলিল হচ্ছে মুসান্নাফ ইবনা আবিসাই বাতে হাদিস মাস সাত হাজার ছয়শো একাত্তর এটাতেও উমর বিন খাত্তাব রদিয়া তাল উবাই বিন কাহাব আর তামিমার দাড়িকে যে ইমামতি মানে ইমামতির জন্য একত্রিত করেছেন সেটা হচ্ছে এগারো রাকাত আমি এই তিনটে দলিল পেশ করলাম আপনি যে তিনটে দলিল পেশ করলেন আমি সেই তিনটে দলিল পেশ করলাম এবার আপনি আলোচনা শুরু করতে পারেন আচ্ছা আমার গুলো কন্ডন করবেন না না ওটা তো দ্বিতীয় টামি হবে জি আলোচনা কি লিখেছে আমি শুধুমাত্র দেখাবো জীবন তিরমিজি রহমহল্লা আমাদের প্রতিপক্ষ বলেছেন যে তারাবে যে বিশ রাকাত এর প্রতি ইজমা আছে আর ইজমার তারুফ সকলে জানেন যে ইজমা মানে হচ্ছে উম্মতের ঐক্যমত কেউ দ্বিমত পোষণ করবে না তো আমরা দেখি যে জামহুর সালাবদের মধ্যে তারাবে নিয়ে ইক্তেলাফ ছিল ইজমা ছিল না আর ইক্তেলাফ আর ইজমা একটা সাংঘর্ষিক বিষয় যেমন কোন ব্যক্তি যদি বলে যে একটা আইসক্রিম খেলাম খুব গরম এটা যেমন মিথ্যা কথা তো তারাবেকে বিশ রাকাতের উপর ইজমা দাবি করা ওটা মিথ্যা ইমাম তিরমিজি সুনান তিরমিজি আটশো ছয় নম্বর হাদিস যেটা জাস্টিস তাকুস মানি দার্সের তিরমিজি হানাফি ভাইদের প্রকাশনী তাদের এই অনুবাদ তারা পরিষ্কার বলে লিখেছে হাদিসটা বর্ণনা করে যে রামাজান মাসে রাতের নফল ইবাদত ও তারাবির নামাজের জন্য দণ্ডবয়ন হওয়া সম্পর্কে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ আছে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ আছে ইক্তেলাপ আছে ইজমা নয় ইজমার ইক্তেলাপ দুটো সাংঘর্ষিক কোনো কোনো আলেম কোনো কোনো আলেম বলেন বিতেরের রাকাত সহ একচল্লিশ ইমাম তিমি নকল করেছে তারাবি ওলেমাদের মধ্যে ইক্তেলাপ আছে কেউ কেউ বলেছে বেতের সহ একচল্লিশ এটা মদিনাবাসীদের অভিমত এখানকার লোকেরা এমরূপ আমল করেন মানে ইমাম তিরমিজি বর্ণনা করছেন যে একচল্লিশ রাকাত তারাবি ইমাম তিরমিজি যুগেও মদিনাতে পড়া হতো কোথায় ওমর বিন খাত্তাবে জামানা তেতালে ইজমা হলো এটা তো ইমাম তিরমিজি জামানা পর্যন্ত একচল্লিশ রাখাতে বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে দুই নম্বর কিন্তু অধিকাংশ আলেমের অভিমত আলী এবং ওমর রদিয়াল আনু প্রমুখ সাহাবে একরাম রদিয়াল আনু থেকে বর্ণিত রেওয়াতের অনুযায়ী তারাবি রাকাত সংখ্যা বিশ এখানে শুধুমাত্র বর্ণনা করছে কি ও মানে ওলমাদের মতে বিশও আছে আবার একচল্লিশও আছে দুই সুপিয়ান সাউরি ইবনুল মুবারক শাহি এরা এর অভিমত ইমাম আবু হানিফা রহমাল্লার অভিমত পোষণ করেন ইমাম শাহি রেমাল্লা বলেন এই বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের রিওয়াত বর্ণনা আছে তিনি এই ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত দেননি মানে ইমাম শাফি তারাবে বিশ রাখাত না আট টাকাত না একচল্লিশ রাখাত না একশো রাখাত ইমাম শাফি কিছুই বলেনি তবে ইজমত দাবি কাকে নিয়ে করছেন ইমাম শাফি ইজমা থেকে খারেজ নাকি দুই নম্বর বিষয় ইসাহাক রেমাহুল্লাহ এবং ইসাহাক রেহমাহুল্লাহ বলেন উবাই বিন কাব রদিয়াল্লাহ আনহুর বর্ণনা অনুযায়ী আমরা একচল্লিশ টাকাত পড়াই পছন্দ করি 
এখানে আরেকজন ইমাম ইমাম ইসাহাক রাইমাহুল্লাহ তিনি বলছেন আমরা একচল্লিশকে পছন্দ করি তো ভাই ইসাহাক আর ইমাম শাফি এরা কি তালে ইজমাতে খারেজ তিন নম্বর ইবনু মুবারক এবং ইমাম আহম্মদ রাহমাহুল্লাহ আবু হানিফাকে ব্যাকেটে রেখেছে ও ইসাহাক রাহমাহুল্লাহ রামাজান মাসে ইমামের সঙ্গে তারাবের নামাজ আদায় করা পছন্দ করেছেন ইমাম শাফি রাহমাহুল্লাহ কোরআনের হাফেজ ব্যক্তির জন্য একাকি তারা বে নামাজ পড়া উত্তম মনে করেছেন তো যাই হোক আমি এখানে দেখালাম যে ইমাম তিরমিজি রাহমাহুল্লাহ তিনি বলেছেন ইমাম শাফি রাহমাহুল্লাহ তারাবে বিশ টাকাত এ কথাও বলেনি আট টাকাত এ কথাও বলেনি চল্লিশ টাকাত এ কথাও বলেনি তিনি নির্দিষ্ট কোনো তারাবেকে রাখার সংখ্যার মধ্যে আবদ্ধ করেনি এটা স্পষ্ট ইসাহাক রাহমাহুল্লাহ তিনিও একচল্লিশ টাকাতকে গণনা করতেন মদিনাবাসীরা উনচল্লিশ টাকাত পড়তেন তাই এখন যদি কেউ তারাবির সলাদ কুড়ি রেখাতে পরে ইজমাত দাবি করে তাহলে সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন দুই নম্বর দলিল যে তারাবি বিশ রাকাত যে চালু হয়েছে বলছে ওমর বিন খাত্তাব রদি আল্লাহ আনুর খিলাফত কালে এটা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা কথা যেটা বাংলাদেশের বই দলিল সহ নামাজের মাসাইল মৌলানা আব্দুল মতিন সাহেবের স্পষ্ট তিনি আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে তারাবির নামাজ যে বিশ রেখাত কখন চালু হয়েছে এটা কি ওমর বিন খাত্তাবের জামানার ইজমা জি না এটা ওমর বিন খাত্তাব রদি আল্লাহ তালানুর জামানার ইজমা নয় আমি দেখিয়ে দিই একটু জি দলিল সহ নামাজের মাসালা পৃষ্ঠা নাম্বার চারশো আঠাশ মিডিল থেকে আছে লিখছে যে হিজরির চতুর্থ শতকে মদিনার এ আমল পরিবর্তন হয়ে বিশ রেখাতে এসে পৌঁছালো মানে তারা বিশ রাখাত যে বিশ রেখাত এটা চতুর্থ শতাব্দী মানে চারশো বছর পর আল্লাহ সাল্লাহ মৃত্যুর চারশো বছর পর এই বিশ রেখাত তারা বি এসে পৌঁছেছে তার আগে কত রাখাত ছিল তার আগে এগারো রাখাতে ছিল এটা স্পষ্ট তো আমি এখান থেকে অনেকগুলো দলিল দিতে পারি এ বই থেকে যে তারা বি মূলত বিশ রেখাত চালু হয়েছে এটা মূলত চারশো বছর পরে যারা বলছে ওমর বিন খাত্তাবের জমানাতে বিশ রেখাত তারা বিশ চালু ছিল এ কথা সঠিক নয় যদি সঠিক থাকে তাহলে মৌলানা আব্দুল মতিন সাহেব তিনি এখানে ভুল লিখেছেন আর আমি ইমাম তিরমিজি সোনান তিরমিজি থেকে দেখিয়ে দিয়েছি जवाब আপনি এজমার জবাব দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছেন কিন্তু আমি সেগুলো খন্ডন করতেছি আপনি ভালো করে লক্ষ্য করুন যে সেটা আমি বলিনি বলেছেন আপনাদের গোলামা একজনদের আপনাদের শেখদের মধ্যে একজন আমি আপনাকে দশ কিতাব থেকে প্রমাণ করব যে ইয়ারকোন মানে তার আপনি যে বিশাখাত রূপে এজমা হয়েছে দশটি কিতাব থেকে একটি দুটি না দশটি কিতাব থেকে প্রমাণ করুন ইনশাল্লাহ প্রথম হচ্ছে আমি এজমা উনি দেব আমি এজমা যে লাইনেন দুই নাম্বার দলিল হচ্ছে তিনি অখণ্ড হচ্ছে 
छात्र গোলাম রাসুল রহমাতুল্লাহ আলাই তিনি রেসালাই তারাবির দশতম পৃষ্ঠার মধ্যে লিখেছেন বিশ রাখা তারাবির উপর এজমা হয়েছে এবং আট রাখা তারাবির হচ্ছে ব্যাধা এবং এটা হুসেন বাটালবি আবিষ্কার করেছে গোলাম রাসুল তিনি লিখেছেন যেটা আপনাদের আলেম গোলাম রাসুল জি রেসালাই তারাবি কিতাবের দশ নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেছেন তারাবি বিশ রাখাতের উপর এজমা হচ্ছে ব্যাধা জি গোলাম রাসুল ওনার শুধু নাম হচ্ছে গোলাম রাসুল ওই কিতাবে আমরা পাইছি শুধু গোলাম রাসুল ওনার নাম छब्बीसूत सकल लिखेटी
ভাই আবরার ভাই কথা বললে কথা শুনতে বোঝা যায় রুহুল আমিন সিরাজি ভাই কথা বোঝা যাচ্ছে ভাই ভিডিও কল দিচ্ছে জন্য তো বোঝা যাচ্ছে না এখানে ভিডিও কল কেন কে দিচ্ছে আপনাদের বন্ধু না আপনারা নিষেধ করেন ভাই ভিডিও কলটা বন্ধ করেন ভাই কথা ভালো শুনতে পাচ্ছেন ভাই আপনার কথা এখানে যাই তাহলে সাউন্ডটা ডাউন করতে পারেন রাহুল ভাই ওনাকে লাইভে যুক্ত করতে পারেন लाइव এইটাই তো আমি বলতেছি কিন্তু কেউ তো শুনতেছ না ইনশাআল্লাহ ভিডিও কল নাই এটা করে ওটা করে ভাই আমরা দুজন থাকলে দেখা হয় সমস্যা নেই দুজন দুজন চারজন থাকলে হয় কোনো সমস্যা নেই এই শাকির ভাই আপনি একটু মোবাইলটা কাছে নিয়ে বলেন আবার বলেন আচ্ছা বলছেন হ্যাঁ রাহুল ভাই এখন বলতে যাচ্ছে হ্যাঁ ভাই শুরু করার সময় তো বুঝতে পারছি কিন্তু মাঝখানে গিয়ে তো কিছু বোঝা যায় না আচ্ছা আমি নয়টি কিতাব থেকে প্রমাণ করেছি যে আপনাদের এবং আপনারাও মানেন এমন নয়জন উলামা ইকরাম বা নয়টি কিতাব থেকে প্রমাণ করছি 20 সাকাত তারাবির উপর ইজমা হয়েছিল এখন আপনি যেটা যে ইমাম তিরমিজি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ইমাম তিরমিজি রাহমাতুল্লাহ আলাইহি তো তিরমিজি শরীফ প্রথম খণ্ড 166 পৃষ্ঠা লিখেছেন ও আকসার আহলুল ইলমি আলা মা রুইয়া আন উমর ওয়া আলী ওয়া গায়রুম মিন আসহাবিন নবী ইশিন রাকাতান অর্থাৎ আহলে আলেমদের সংখ্যা গরিষ্ঠ উলামা ইকরাম তো সংখ্যা গরিষ্ঠ উলামা ইকরামদের মধ্যে 20 সাকাত তারাবিন রাকাত সংখ্যা হচ্ছে 20 তিনি তো স্পষ্ট বলে দিয়েছেন হ্যাঁ এর জন্য আপনি ওনার কথা ধরে তার দিয়া খণ্ডন করতে পারেন না प्रथम कथा जन्मशाहिजरी ইমাম শাফেই তিনি বিশরাকা তারাবির ব্যাপারে তিনি কোনো মত পোষণ করেনি তিনি ইক্তিলাফ করেছেন তিনি আহনাফের সঙ্গে বলেন নিজে বিশরাকা তারাবি এটা সুন্নাতে মুয়াক্কাদার পরে আমি ইজমা করলাম বা আমিও একমত ইমাম ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ 41 রাকাতের কথা বলেছে মদিনা বাসীরা 39 রাকাতের কথা বলেছে গোটা মদিনা বাসীর কথা নকল করেছে ইমাম তিরমিজি আমাদের ভাই সাহেব যিনি আহনাফের তরফ থেকে এসেছেন তিনি সুনান তিরমিজি থেকে আকসার মানে বেশ কিছু বা অধিকাংশ সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনন্দের মানে কিছু ওলেমারা শুধু আলী আর ওমর বিন খাত্তাবের ওই কলটা নিয়ে 20 টাকা তারাবি পড়েছেন তো ভাই 20 টাকা পড়েছেন এটা তো পরে কথা ইমাম তিরমিজি কি এখানে বলেছে যে এখানে ইজমা নকল করেছে জি করেনি বলে ইক্তিলাফ নকল করেছে আর সকলের এই কথা জানা আছে যারা আহলে ইলম তারা জানে যে ইক্তিলাফ আর ইজমা দুটো সাংঘর্ষিক বিষয় আহলে হাদিস একজন নয় পাঁচজন নয় দশজন যদি বলে যে তারাবির উপরে ইজমা আছে ঠিক আছে কিন্তু ইমাম শাফেই ইমাম ইসহাক এবং মদিনা বাসী তারা বলছে যে না তারা 41 রাকাত 39 রাকাত পড়েছে তো 10 জনের এই ইজমা দাবি করাটা বাতিল হবে আর ইজমা সংজ্ঞাটা হচ্ছে এটা যে উম্মতের ঐক্যমত আমি দলিল সহ নামাজের মাসাইল থেকে দেখিয়েছি যে 400 হিজরির দিকে 20 রাকাত তারাবিটাকে চালু হয়েছে 20 রাকাত আর আহনাফের মানে মাসলাকে আহনাফের দাবি হচ্ছে এটা যে না ওমর বিন খাত্তাবের জামানায় সাহাবীদের মধ্যে ইজমা হয়েছে সাহাবীদের মধ্যে 20 টাকাতে পরে ইজমা হয়ে গেছে অথচ আমি দেখাচ্ছি যে না ভাই সাহাবীদের মধ্যে 20 টাকা তারাবির ইজমা হয়নি তো নি বরং ইমাম মালিক সেই সময়তেই তিনি মদিনাতে 39 টাকাত নামাজ পড়াতেন যেটা আমরা সুনান তিরমিজি থেকে আমরা স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়েছি তো ভাই আপনার প্রথম দাবি এটা মিথ্যা প্রমাণিত হলো যে সাহাবীদের মধ্যে ইজমা ছিল বা ইজমা হয়েছে 
কেননা আমি ইসলাম তিরমি থেকে দলিল খণ্ডন করেছি আর ইজমা মানে ঐক্যমত এখন দেখা যাচ্ছে আহলে হাদিস 10 জন নয় আহলে হাদিস যদি 100 জন এসে যদি বলে তার আবুরে ইজমা হয়েছে আর তার বিরুদ্ধে যদি আরো 20 জন 50 জন যে থাকে যে না তার ভিতরে ইজমা না ইক্তিলাফ আছে তো সেটাকে ইজমা বলে না সেটাকে ইক্তিলাফই বলে তার মানে কেউ বলছে তার আবুরে 20 টাকা ইজমা আছে কে বলছে না ইজমা নেই 20 টাকা তে পরে ইজমা নেই তাহলে ভাই এটা কি ইজমা হলো না ইক্তিলাফ হলো অবশ্যই এটা ইক্তিলাফ এটা ইজমা নয় ইজমার সঙ্গে এটা কোনো কিতাবে লেখা নেই তাই আপনাকে আহলা দেশের পাঁচ জন বা সাত জন ওলেমার ইজমা আপনি দাবি করলেন তাতে কিতাবপত্র আমি সম্পূর্ণ করে পড়িনি তবে ইমাম তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ থেকে যে কথা বলেছেন ইমাম তাইমিয়া 20 টাকা তারাবির উপর ইজমা নকল করেনি এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ইমাম তাইমিয়া তিনি 20 টাকা তারাবির কথা বলেছেন এবং তিনি বলেছেন এর প্রশস্ততা আছে এমনকি 39 টাকাতে কথা ইমাম তাইমিয়া বলেছে যদি কেউ পড়তে চায় পড়তে পারে ইমাম তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ এমনকি এটা পর্যন্ত বলেছে ইমাম তাইমিয়া 728 তে মৃত্যু যে তারাবিকে নির্দিষ্ট সংখ্যক বেড়ে দেওয়া এটা উচিত যেটা হানাফি দে ভাইদের একটা বই আছে বাংলাদেশ থেকে বের হয়েছে হানাফি দে ভাইদের একটা বই আমি বইটা দেখাতে পারবো ইনশাআল্লাহ জি আপনি শেষ হলে বলবেন জি জি অবশ্যই বলবো ইমাম ইবনু তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহ তিনি কখনো 20 টাকা তারাবিক প্রতি তিনি ইজমা তিনি নকল করেন নি বরং তিনি তারাবি 20 টাকা তারাবি তিনি পড়াকে জায়েজ বলেছেন জায়েজ একটা জিনিস আর ইজমা একটা ভিন্ন জিনিস আর তিনি বলেছেন তারাবি রাকাত সংখ্যার উপরে প্রশস্ততা আছে কেউ পড়লে পড়তে পারে কেউ যদি 20 টাকা পড়তে চায় কেউ পড়তে পারে এটা হচ্ছে Hanafi ভাইদের বই 20 টাকা তারাবির হাদিস সহি মাওলানা তাহমিদুল মাওলার এখানে ভূমিকাও আছে স্পষ্ট ইমাম তাইমের কথাটা তারাই নকল করেছে আমি ডাক গিয়ে রেখেছি পড়ার সময় নেই এক রাকাতের কথাও আছে স্পষ্ট ভাবে নকল আছে সাব্বির আহমেদ ওসমানির কল সহ তো ভাই আমি ইজমা খণ্ডন করলাম আপনার ইজমা ভুল আপনার ইজমা দাবি মিথ্যা নেন আপনি বলেন আচ্ছা জি আমি বলতেছি আপনি শুনেন শুনতে পাচ্ছেন হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি বলেন আচ্ছা জি প্রথমে আপনাকে একটা কথা বলি ফতোয়ায় ইবনে তাইমিয়াত আমি যে বললাম যা কিছু বললাম আপনি বলছেন তিনি ইজমা নকল করেন নি অস্বীকার করেনি সবাই মেনে নিয়েছেন আর এটাকে বলা হয় এজমা ইমাম তাইমিয়া কি বলেছেন বলেন কি এখন আপনার সময় ভাই আপনি আপনি যা ইচ্ছা তাই বলেন জি আমি আপনাকে বলতেছি জি আচ্ছা শুনেন এখানে তিনি স্পষ্ট বলেছেন হুয়া সুন্নাহ বিশ্বাকাত তারাবি হচ্ছে সুন্নাত এরপর ওয়ালা তিনি বলেছেন এটা হচ্ছে এজমা এরপর তিনি আরো স্পষ্ট করে বলেছেন এটা খোলা পায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনি বিভিন্ন হাদিস দিয়ে পেশ করেছেন অতএব আপনি যে বলেন যে ফতোয়া ইবনে তাইমিয়াতে এজমা নকল করেনি বা তিনি শুধু জায়েজের কথা বলছেন এই কথাটা ব্যক্তিহীন এবং বানোয়াত কথা জি বলেন বলতে থাকেন বলতে থাকেন যিনি বড় শায়েক আছেন তিনিও মিথ্যা কথা বলেছেন তার ছাত্রও মিথ্যা কথা বলেছেন আল্লাহ এবং নবীও মিথ্যা কথা বলেছেন আপনি তো হাজার আসকালে এবং আল আসকারে তিনিও মিথ্যা কথা বলেছেন এবং ওই যে আরব দেশের বরেণ্য লেখক আব্দুল ইবনে বাস তিনিও মিথ্যা কথা বলেছেন তাহলে বতাউলুল জমহুর এই জমহুরের কথা বলে উল্লেখ করেছেন আহলে হাদিস তাহলে ওই যে জমহুররাও মিথ্যা কথা বলেছেন সবাই কি মিথ্যা কথা বলেছেন 
আহলাদ এসে বলছে ওয়া হুয়া কাউলুল জামহুর এই যে এজমা হইছিল এটা হচ্ছে জামহুরের মতবত তাহলে যদি এই যে এজমা যদি মিথ্যা হয় তাহলে জামহুরের কথা এটাও মিথ্যা হওয়া লাজিম আসলে আচ্ছা তৃতীয় নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে যে আপনি বলছো ওই যে ইখতিলাফ এজমা হলো আবার ইখতিলাফ কেন 100 সাকাতের কথাও তো আছে 34 সাকাতের কথাও আছে ভাই তার জবটা নিয়ে নিন তার জব হচ্ছে যে মদিনাবাসী মদিনাবাসী যে 41 সাকাত কিংবা 36 সাকাত নামাজ পড়ত তা আসলে হচ্ছে 20 সাকাত কারণ মক্কা শরীফের মধ্যে 20 সাকাত তারাবি পড়ত দুই চার রাকাত পর পরে তারা একবার একবার তওয়াফ করত মদিনা শরীফে যেহেতু তারা তওয়াফ করতে পারত না বিদায় তারা চার রাকাত নামাজের পর আরো চার রাকাত নফল নামাজ পড়ত তাহলে 20 সাকাত যদি আপনি নামাজ পড়েন তাহলে তার মধ্যে ওই চার রাকাত পর পর যদি আবার চার রাকাত নফল নামাজ পড়েন তাহলে অবশ্যই 34 সাকাত এবং 41 সাকাত হয়ে যায় তাহলে যারা 41 সাকাত বলেছেন বা दृष्टि ना दिए प्रथम रसुलिस दृष्टि दिए कि প্রথমে বলে ফেলছেন যে তারা বি হচ্ছে আট রাকাত বিশ রাকাত না আর যারা বলেছেন তারা বিশ রাকাতে কখনো বেদাত বলেন নাই তারা বিশ রাকাতে মুস্তাহাবই বলেছেন বেদাত কেউ কিন্তু বলে নাই অথচ আপনাদের উলামা ইকরাম লিখেছেন যে মাজহারে হানাফি কা ইসলাম সে এক তালাফ এই কিতাবের 69 পৃষ্ঠা লিখেছেন তারা বি নামাজ বিশ রাকাত হচ্ছে বেদাত বুঝছেন তো তাহলে এখন কি বুঝতে পারলাম আমরা প্রথম কথা হচ্ছে কত ইবন তাইমিয়া থেকে আপনি যেগুলো বলছেন সেগুলো হচ্ছে বি তিন আর বানওয়াত দুই নাম্বার হচ্ছে আপনি আমি যে নৈতিক কিতাব থেকে প্রমাণ করলাম যে এজমান না হয়েছে সেগুলো আপনি মিথ্যা বলেছেন যার দ্বারা জমহুরকে মিথ্যা বলা লাজিম আসছে আপনাদের আলা হযরতে মিথ্যা বলা লাজিম আসছে তিন নাম্বার যে আপনি যে বলছেন 36 সাকাত কিংবা 41 সাকাত তারাবির কথা 41 সাকাত আসলে মূলত হচ্ছে 20 সাকাত সেগুলো 41 আর 36 সাকাত নয় চার নাম্বার আপনি যে একটা তালাফের কথা বলছেন যে এক তালাফ আছে সেগুলো হচ্ছে কিছু ওলামায় এক গ্রাম সবাই না কিছু ওলামায় এক গ্রাম ওই তারা হাদিসে দিয়ে তারা আট টাকা শূন্য দিয়েছেন এবং বিশ টাকা শূন্য তালাফ তারা কিন্তু বিশ টাকা শূন্য অস্বীকার করেন হ্যাঁ অথচ আপনারা বলতে আছেন বিশ টাকা শূন্য আচ্ছা হ্যাঁ আমাদের আপনি আমার কথা বলছেন ভাই আপনাদের নেটওয়ার্ক এত ডিসটার্ব সাত আট জন অ্যাড হওয়ার কি দরকার ভাই একটা গ্রুপ এত অ্যাড হওয়ার কি প্রয়োজন এখানে হচ্ছে যে ন জন অ্যাড হয়ে গেছে অলরেডি আট জন আচ্ছা আপনার কথা শেষ ভাই হ্যালো শাকিরুল্লাহ ভাই আপনার কথা শেষ জি আমার কথা শেষ জি শাকিরুল্লাহ ভাই তিনটে পয়েন্ট নিয়ে কথা বলেছেন আলহামদুলিল্লাহ তো প্রথম কথা হচ্ছে ইমাম তাইমে রহমাহুল্লাহ কথা হচ্ছে এটা আমি যেটা বলেছি ইমাম তাইমে রহমাহুল্লাহ তারাবিকে নির্দিষ্ট সঙ্গ কুড়ি রাকাত কুড়ি রাকাতের কেউ মুনকির হলে কেউ যদি মুনকির হয় এ কথা তিনি দাবি করেছেন তো ভাই আমার দাবি ছিল ইমাম ইবনু তাইমের কলটা আপনি নকল করেছেন তো এখানে প্রথম কথা হচ্ছে ইমাম তাইমের মতটা কি প্রথম হচ্ছে এটা বিশ টাকা তারাবি হাদিস সহি যেটা তামিদুল মাওলা সাহেব বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত আলেম দেবন্দি আলেম ए बोटा के अनुबाद संयोजन कर बोटार अपना देखें निानबे पृष्ठा शेष पाँचा लाइन पढ़ले बोझा जाए लिखे कि देखें इमाम तईमियार मत इमाम तईम फतोर बांगला अनुबाद कर तुबाद ना तर अनुबाद ता कर इमाम तईमर मतटा कि दीचे क्यों जदि मन करें तारिर तारी एर क्षेत्र रसुल सल्लाम एर वर्णित निर्दिष्ट रखा संख्या रही है जार मध्य कम बसि करा जा তাহলে সে সুস্পষ্ট ভুলের মধ্যে রয়েছে মাজুম আল ফাতোয়া বাইশ খণ্ডে দুশো বাহাত্তর পৃষ্ঠা তো প্রথম কথা হচ্ছে তারাবি কেউ যদি মনে করে যে বিশ টাকাতকে সুনির্দিষ্ট করে দিল এর কমও করা যাবে না বেশিও করা যাবে না ইমাম তাইমিয়ার এম হল্লার সর্বশেষ সিদ্ধান্ত হচ্ছে এটা তিনি ইমাম তাইমিয়ার ইবারত পরে কী বুঝেছেন সেটা ভিন্ন বিষয় বরং ইমাম তাইমিয়ার এম হল্লা তিনি লাস্ট তার সিদ্ধান্ত হচ্ছে এটাই কেউ যদি তারাবি রকাত সংখ্যা বিশ টাকাতে সীমাবদ্ধ করে দেয় এটা একটা ভুল কথা সুস্পষ্ট ভুল তো আমরা তো এ কথাই বলছি যে স্পষ্টভাবে হানাফেরা বলছে বিশ টাকার তারাবি সুন্নাত কেউ যদি আঠেরো টাকা সলত আদায় করে তাহলে তার তারাবি বলে গণ্য হবে না তার মানে বোঝা গেল ইমাম তাইমিয়া রহমহল্লার সঙ্গে হানাফিদের দ্রুততম কোনো সম্পর্ক 
নেই এই মাসালাতে কেন তারা বলছে বিশ টাকার তারাবি পড়তে হবে কেউ যদি আঠো টাকার তারাবি পড়ে কেউ যদি ষোলো রাকাত পড়ে কেউ যদি চোদ্দ রাকাত পড়ে কেউ যদি বারো রাকাত পড়ে তার তারাবি আদায় হবে না বরং কুড়ি রাকাতই পড়তে হবে হানাফিরের দাবি কিন্তু ইমাম তাইমে রহমহল্লা বলছে না কুড়ি রাকাতকে নির্দিষ্ট করে নেওয়া বা এর বেশিও করা যাবে না কমও করা যাবে না এটা সুস্পষ্ট ভুল তেমন ইমাম তাইমে রহমহল্লা কুড়ি রাকাতটাকে তিনি পছন্দ করতে পারেন বা কুড়ি রাকাতের পক্ষে তিনি বলতে পারেন তার মানে এটা নয় যে কুড়ি রাকাত হানাফিরা যে বলে যে সুন্নাতে মকাদা এর বেশিও করা যাবে না কমও করা যাবে না এটা ইমাম তাইমে ফোতা থেকে জলজন্ত এটা ভুল এটা সম্ভব নয় ইমাম তাইমে রহমহল্লা কোনো কথা বলেনি তাই ইমাম তাইমে রহমহল্লা ফতোয়া হানাফিদের পক্ষপাতিত্ব করে না বরং তাদের বিরুদ্ধে কেন ইমাম তাইমে বেশিরও কথা বলেছেন কমেরও কথা বলেছেন দুই নম্বর দলিল আমাদের প্রতিপক্ষ ভাই বলেছেন যে জামহুররা বিশ টাকা তারাবে পরে ইজমার কথা নকল করেছেন বা বলেছেন ভাই জামহুর একটা কথা বলা আর ইজমা হওয়া একটা মাসালার পরে এটা দুটো ভিন্ন জিনিস অধিকাংশ যদি এমনটাই হয় ইমাম তিরমিজি কলটা নকল করলেন যে আলী আর আবুহরা থেকে অধিকাংশ জামহুর বা আকসার সাহ মানে আকসার ওলেমারা মত পোষণ করেছে কি যে বিশ টাকা তারাবির ওপরে তো ওখানে আমি বলেছি যে মদিনাবাসী ভাই অধিকাংশ যদি হয়ে থাকে এখানে আলী আর এই হাদিসের ভিত্তিতে আর অধিকাংশের ক্ষেত্রে কিন্তু মদিনাবাসী গোটা তার একচল্লিশ রাখাত পড়ত উনচল্লিশ রাখাত পড়তেন তবে মদিনাবাসীতে কত এবং সাহাবর দিয়ে আনু কত তাবি ছিলেন দেখেন এবার যদি এটাই হয় গোটা মদিনাবাসীর দলিল দিয়ে দিলাম হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সাহাবি এবং তাবের দলিল দিয়ে দিলাম মদিনাবাসীরা উনচল্লিশ টাকাত পড়তেন ইমাম ইসাক রায় মহল্লা তিনি একচল্লিশ টাকাতকে পছন্দ করতেন তো গোটা মদিনাবাসীর দলিল আমার হয়ে গেল যান কোনো সমস্যা নেই থাকলো এটা যে মদিনাবাসীরা মূলত কুড়ি রাখাত পড়তেন এটা উনচল্লিশ টাকাত প্রত্যেক চার রাখাত পর পর তিনি যেহেতু ই করতে পারতেন না এটা ভাই এখানে বলে কোনো লাভ নেই যে কিভাবে পড়তেন এটা আপনার কাছ থেকে ব্যাখ্যা নেওয়ার কোনো জরুরত আমাদের নেই তো উনচল্লিশ টাকাত যে ইমাম মালিক রায়মহল্লার মত কিভাবে পড়তেন আপনার এখন নেই মানে এখান থেকে ঠ্যাং এখান থেকে দিয়ে কুড়ি রাখাত পোজানো ভাই এটাই স্পষ্ট সুনান তিন মিতা উনচল্লিশ রাখাত পড়তেন এর ব্যাখ্যা করার কোনো জরুরত নেই আর তিন নম্বর যে জামহুররা বিশ রাখাতের পড়ার কথা বলেছেন ভাই বিশ রাখাত জায়েজ এটা নিয়ে আলোচনা নয় বিশ রাখাত সুন্নাতে মকাদা এটার বেশিও করা যাবে না কমও করা যাবে না কেউ যদি বাইশ রাখাত পড়ে তার তারাবি আদায় হবে না কেউ যদি আঠারো রাখাত তারাবি পড়ে তারও তারাবি হবে না এবার আপনি জামহুরদের কল দেখান যে তারা বলেছে তাদের দাবি আর হানাফিদের দাবি দেবন্দের দাবি সমান এখন যতজন ইমামের কথা নকল করেছেন দশ জন যে তারা বলছে বিশ টাকার তারাবি ইজমা আঠারো টাকার তারাবি পড়লে তার তারাবি হবে না বা বাইশ টাকার তারাবি পড়লে তার সলাদ হবে না আর তারাবি আদায় হবে না এমন কোন আহলে আদেশ একজন ওলেমা থেকে দেখান যে তারা এ দাবি করেছে বিশ টাকার জায়েস ভাই এটা যদি আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করেন আমরা বলবো হ্যাঁ আট টাকা তারাবি সুন্নাতে রাসুল কেউ যদি পড়তে চাই বিশ টাকা চল্লিশ টাকা ষাট টাকা একশো টাকা ছাড় রাত ধরে পড়েন ভাই এটা তো আমরা ওলেমাই আহলে হাদিস যারা আছে তারা বলছে যে না আপনি যদি দুই রাখাত দুই রাখাত করে সারা রাত ধরে যদি পড়েন পড়তে পারেন ভাই কোনো ইক্তলাপ নেই আমাদের আমাদের ইক্তলাপ হচ্ছে এটা হানাফিদের সঙ্গে বিশ রাকাত সুন্নাতে মকাদা এর ওপরে ইজমা হয়েছে সাহাবর দিয়ালতাল আহমদের জামানে ইজমা হয়েছে এর বেশিও পড়া যাবে না কমও করা যাবে না এবার এর পক্ষে আমাদের প্রতিপক্ষ ভাই একটা দলে পেশ করতে পারেনি যে বিশ রাকাতের বেশিও পড়া যাবে না কমও পড়া যাবে না বেশি পড়লেও তারা বেশরাত আদায় হবে না এবং কম পড়লেও তার বেশরাত আদায় হবে না বিশ রাকাতের ওপরে সুন্নাতে মকাদা হিসাবে কোন ইজমা নকল করেছে এ কথা প্রমাণ করতে পারেনি বিশ রাখার জায়েজ ঠিক আছে বিশ রাখার সুন্নাত আর সুন্নাতে মকাদা দুটোর মধ্যে আলাদা পার্থক্য আছে তাই বিশ টাকাতে সুন্নাতে মকাদা হানাফিদের এটা মকিফ এখান পর্যন্ত এখন পর্যন্ত কোনো দলিল ইজমা দিতে পারেনি বরং একদম ইক্তলাফে ভরপূর্ণ প্রত্যেক যুগে বদরুদ্দিন আইনি উমদাতুল কারিস বুখারি দুশো তেয়ানম্বর হাদিসে তিনি লিখেছেন যে তারা বিনি ইক্তলাফ আছে জাস্টিস তাকু উসমানি দার্সের তিরমিজি আটশো ছয় নম্বর হাদিস নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন এ তারাবে সরাত নিয়ে ইক্তলাফ আছে বাংলাদেশের মৌলানা আব্দুল মলিক মতিন দলিত নামাজের মাসালাতে আলোচনা করতে গিয়ে বলছে যে এটা নিয়ে ইক্তেলাপ আছে তো এটা নিয়ে ইক্তেলাপ আছে রে ভাই এটা প্রত্যেক জন প্রত্যেক ঠিক আছে তো ইক্তেলাপ ইজমা আর ইক্তেলাপ প্রত্যেক শতাব্দীতে তারাবি রাখার সংখ্যা নিয়ে ইজমা নেই বরং ইক্তেলাপ আছে স্পষ্টভাবে যেটা প্রমাণিত আমি শুধুমাত্র যেহেতু রুহুল আমিন সিরাজি ভাই বললেন যে কিছু দলিল যদি দেখিয়ে দিই তাহলে খুব বেশি ভালো হবে তো আমাদের দাবিটা মনে রাখবেন যে হানাফিদের দাবি কি সুন্দাতে মকাদা বিশ রাখাত বেশিও পড়া যাবে না কমও পড়া যাবে না এখানে দেখায় আমি কুফাবাসীর আমল দেখাই এটা দলিত নামাজের মাসাইল বই দেবন্দি হানাফিদের বই পরিচিত বই এর হচ্ছে কুফাবাসীর
এটা যে ইমাম মালিক থেকে নকল করেছে চারশো উনত্রিশ পৃষ্ঠাতে উনচল্লিশ টাকাতের কথা নকল করেছে এখানে চারশো হিজরি পর্যন্ত বলছে যে চারশো হিজরিতে এসে কুড়ি টাকার তারাবি শুরু হয়েছে এটা শেখ আতিয়ার কথা নকল করেছে এখানে যে ছত্রিশ একুশ পরিবর্তে বিশ টাকা এটা আপনারা যারা দেখবেন তারা বুঝতে পারবেন যে প্রত্যেকটা জায়গাতে প্রত্যেকটা শতাব্দীতে তারাবি সরাত নিয়ে ইকতেলা পাচ্ছে আমাদের উলেমাই আহনাব ভাই যে বিশ টাকা তারাবি উপরে ইজমা দাবি করছে সুন্নাতে মকাদার উপরে এটা প্রমাণিত নয় প্রত্যেকটা জায়গাতে ইকতেলা পাচ্ছে এখানে ছত্রিশ টাকাতে কথা বলা হয়েছে একশো সতেরো হিজরি দিককার অফাত হয় তার কথা নিকল করেছে যে আবু হুরায়রা রদ আল্লাহ তালানু আবু রাফে রদ আল্লাহ তালু প্রমুখ ছাত্র প্রমুখের ছাত্র ছিলেন তিনি একশো সতেরো হিজরিতে এখানে তিনি অফাত গ্রহণ করেন আমি লোকেদের ছত্রিশ টাকা তারাবি ও তিন ডাকাত বেতের পড়তে দেখেছি দেখেন ছত একশো সত্তরও হিজরিতে যিনি মৃত্যুবরণ করেছেন তিনি বলছেন ছত্রিশ টাকা তারবি পড়তে দেখেছি হচ্ছে নাফে নাফে হচ্ছে ইবনু ওমরের আজাদ গৃহীত দাস তার কথা নকল করা হয়েছে দলিসর নামাজের মাসাইলেই দাউদ বিন কায়েসের যিনি একশো এক হিজিতে মৃত্যুবরণ করেছে আবার ইবনে ওসমান একশো পাঁচ হিজিতে ইন্তেকাল করেছেন তারা লিখে রেখেছে ভাই আমাদের কিতাব না এর আমলে মদিনাবাসী ছত্রিশ রাকাত পড়তে দেখেছি ছত্রিশ রাকাত একশো পাঁচ হিজরির আমল দেখেন একশো পাঁচ হিজরির আমল ইমাম মালিকের আমল ইমাম মালিক মৃত্যুবরণ করে একশো উনআশি হিজরি একশো উনআশি হিজরিতে আটত্রিশ টাকা তারাবে কথা উল্লেখ করছে তারাই আর এখানে হচ্ছে চারশো হিজির দিকে এসে স্পষ্ট হয়ে স্বীকার হচ্ছে চারশো হিজির দিকে এসে বিশ টাকা তারাবি হয় তো ভাই সাহাবারা যে বিশ টাকা তিজমা করেছে এটা কোথায় পাওয়া গেল কোথায় কোথায় দলিল কোথায় যে তারাবে বিশ টাকা সুন্নাতে মকাদ্দার উপরে সমস্ত সাহাবার ও দেলতাল আনুরা জমা হয়েছে এখন যদি কেউ দলিল দেয় অধিকাংশ সাহাবারা যদি অধিকাংশ যদি কথা বলে যে আকসা সাহাবাদের আমল এটা এখন পর্যন্ত প্রমাণ করতে পারেনি বরং ইমাম তিনমিজি যেটা নকল করেছে স্পষ্টভাবে যে আবু হুর আলী এবং ওমর বিন খাত্তাবের এ রেওয়াতের দরুন অধিকাংশরা কি করতো বিশ টাকা তারাবি পড়তো তো বিশ টাকা তারাবি পড়তো ঠিক আছে ভাই এখন ইজুমার দাবি আর জায়জের দাবি সম্পূর্ণ আলাদা এটাও আমি খণ্ডন করবো ইনশাল্লাহ ভাই আপনি এরপর আলোচনা শুরু করেন প্রথম হচ্ছে আপনাদের আমাদের যে ভাই এসছে তিনি অনুবাদে ভুল ধরেছেন তামিদুল মৌলাকে অনুগ্রহ করে আমরা বলবো যে আপনি অনুবাদটা পরবর্তী সংশোধন করে নিবেন জি ভাই বলেন সুতরাং তাহলে কিন্তু আপনার মানে দলিলটা হতো না নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা নেই আপনি যে কিভাবে আলোচনা করছেন রে ভাই আপনার সাউন্ড এতই দুর্বল রুবেন ভাই রুহুল আমিন সেরাজি ভাই আপনি ওনার কথা শুনতে পাচ্ছেন ভাই স্পষ্ট আপনি বলেন তো একবার যেখানে মোবাইল টা নিলে কথা শোনা যায় ওইখানে আপনি
शाखिर भाई कथा कथा जवाब दी रहमान मूल फतर अंश स्क्रे देखा मतमत बर्तमान कूड़े कत पढ़ाई उत्तम एट तो लेखक मत ए देखें कि लिखे अनुवाद कर तरह कत रत पढ़ा उत्तम ता निर्भर कर मुसल्लि धर्ज सौर्य ओपरे ता जदि दीर्घ समय दाड़े थकते सक्षम है तब दस रत और तरह तीन रत पढ़ा जेमन रसुल सल्लाहुल सल्लम रामजान और गाय रामजान निजे जन् अवलम्बन कर उत्तम है तम बोझा गया शेख इमाम इबन तईम रहमल्लार मते जो रसुल सल्लम रामादान और राम मासर व्यतीत मान विशेषकर तारे सलाद दस और तीन तेर रकत कथा इमाम इबन तईम एक कथा थे प्रमाणित और भाई एक बलें इमाम तईम थे ना कि निर्दिष्ट प्रमाणित नई तो जैक रसुलर थे मारपुर सूत्रे इमाम तईम निकटे तेर रकत प्रमाण दिए दुई नम्बर दलिल और जदि तारा मान एर समर्थन ना रखे तब बीस रत पढ़ाई उत्तम है कख बीस रत जो तरा दीर्घ कत करते पर दीर्घ कत लम्बा जो सलाद आदाय करते ना तो विशेषकर कत के छोटो कर दिए रखार संख्या बृद्धि करते इमाम तईम मत संख्यागरिष्ठ मुसलमान ए अनुजायी आम कर कारण एट दस और चल्लिस माझामाझी जदि क्यों चल्लिस रत बा कम बसि पढ़ते चाय तब से जाएज 
এর কোনোটাই মাকরু বা অপছন্দনীয় নয় মাজুমাল ফতোয়া বাইশ খন্ড দুশো বাহাত্তর পৃষ্ঠা তারপর এখানে লিখছে দেখেন বর্তমান মানুষ শক্তি ও সামর্থ্যের কথা সকলের জানা তাই ইমাবিন্দু তাইমিয়ার মতেও বর্তমান বিশ টাকা পড়া উত্তম এটা হচ্ছে আব্দুল মালেকের আব্দুল মতিন সাহেবের উক্তি উপরুক্ত কথাও তিনি এটা স্পষ্ট করেছেন যে চল্লিশ বা অন্য যে কোনো সংখ্যা তারাবে পড়া হোক না কেন তা মাকরু হবে না বরং জায়েজ হবে ঠিক আছে তো এখান থেকে ইমাম তাইমিয়া রহমল্লাহ কথা থেকে স্পষ্টভাবে ভাইয়ের দলিল খণ্ডন হলো ইমাম তাইমিয়া বারবার বলছে যে কেউ যদি চল্লিশ টাকাত পড়তে চায় পড়তে পারে কেউ যদি আট টাকাত পড়তে চায় মানে কেউ যদি এগারো টাকাত কেন এখানে স্পষ্ট আছে দশ টাকাত পড়বে যদি কিরাত যদি লম্বা হয় পড়লে কি মানে তার তারাবে আদায় হয়ে যাবে কিন্তু হানাফি ভাইদার দবি যে না কেউ যদি বিশ টাকাতের কম এক টাকা তো কম পড়ে আঠেরো টাকাত পড়ে তবুও তার তারাবি আদায় হবে না বরং বাতিল হবে কেউ যদি বাইশ টাকাত পড়ে তবুও বাতিল হবে বরং কুড়ি রাকাতি পড়তে হবে কিন্তু ইমাম তাইমিয়াত রহমল্লাহ তো সে কথা বলছে না বরং তিনি জায়েজ স্পষ্ট বলছে যে কেউ যদি কুড়ি একাত পরে এটাও জায়েজ কেউ যদি চল্লিশ পরে এটাও জায়েজ কেউ যদি দশ টাকাত পরে এটাও জায়েজ কেউ যদি বাইশ পরে এটাও জায়েজ তো ইমাম তাইমিয়া রহমল্লার সঙ্গে হানাফিদার দ্রুততম কোনো সম্পর্ক নেই এ মাসালায় তারাবির প্রসঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই হানাফি ভাইয়েরা দাবিটা কিন্তু আপনারা এলমলো করছেন আপনারা দাবিটা কি দেখেন সুন্নাতে মক্কাদা বিশ রাকাত এর বেশিও পড়া যাবে না কমও পড়া যাবে না ইমাম তাইমিয়া বলছে না এমনটা তো না সম্পূর্ণ আপনাদের বিরুদ্ধে ফতুয়া দুই নম্বর আর একটা দলিল খণ্ডন করব ইজমার ব্যাপারে তার মানে এখানে সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে তারাবে বিশ টাকাদের ওপরে যে ইজমা হয়েছে আমাদের প্রতিপক্ষ যারা আছে তারা না সাহাবিদের কোনো ইজমা নকল করেছে না তাবেদের কোনো ইজমা নকল করেছে না তাবে তাবেনের কোনো ইজমা নকল করেছে না আজকের দিন পর্যন্ত কোনো গ্রহণযোগ্য শিক্ষা মহাদ্দেশের তা মানে ইজমা নকল করতে পেরেছে বিশ টাকা জায়েজ কি না জায়েজ এটা অন্য দিন বিতর্ক হবে যে বিশ টাকা তারাবে পড়তে পারবে কি পারবে না জায়েজ না না জায়েজ এটা দ্বিতীয় আলোচনা তো বিশ টাকা তারাবি উপরে ইজমা একটা আলাদা জিনিস তো আমি স্পষ্ট হয়ে দেখেছি ওলমাই সালাফ থেকে তারাবি এমন একটি সলাত যেটা নিয়ে ইখতেলাপ আছে আর ইখতেলাপ যদি একজন আহলি সুন্নাওয়াল জামাতের কোনো বড় ইমাম করে তাহলে সেটা আর ইজমা বলে বিবেচিত হয় না বরং এই ইজমাটা মারদুত প্রত্যাখ্যাত বাতিল হয় তা আমি তো ভাই ইমাম তাইমিয়া থেকে শুরু করে গোটা মদিনাবাসী উনচল্লিশ টাকা দেখিয়েছি আমি এখন পর্যন্ত দেখালাম যে আপনাদের বইপত্র থেকে দলিস নামাজের মাসালে যে চারশো হিজড়িতে বিশ টাকার তারাবি আনা হয়েছে মানে এগারো টাকার থেকে এটা আমি দেখিয়েছি তো ভাই সাহাবাদের জামানাতে যে ওমর বিন খাত্তাবের জামানাতে সাহাবিরাই আপোষে তারা বিশ টাকা দিজমা করেছে এর দলিল কোথায় কোথায় এর দলিল এখন কোথায় পেলাম না দুই নম্বর ভাই একটা দলিল দিয়েছে না প্রথমে আল্লাহ রসুল থেকে তারিখে জুটজান থেকে তো ভাই এই হাদিস আমাদের নিকটে একদম হাদিসটা সহিত সহি মানে নয় বরং জয়ীব তো একদম নিতান্ত জয়ীব আর এটা বিশেষ করে তারিখে জুরজান যেটা আছে তিনশো ষোলো নম্বর এবারে আমাদের কাছে যেটা আছে তো এখানে যে রাবির প্রতি আপত্তি আছে যে মোহাম্মদ বিন হুমায়ুদ আর রাজি এর সম্পর্কে সাদিদ যারা আছে কঠোর কাজদাব মৃত্যুক ধোকাবাদ যতগুলো অভিযোগ থাকা দরকার একদম জমহুর মোহাদ্দিসিন তার উপরে মানে স্পষ্টভাবে অভিযোগ করেছে এমনকি হানাফি ওলেমাদের মধ্যে অনেকেই এর আবি প্রসঙ্গে আপত্তি করেছে মোহাম্মদ বিন হুমায়ুদ আর রাজি এর প্রসঙ্গে বিশেষ করে নাজবুর রায়াতে হাফেজ জাইলাই রায় মহল্লা তিনবার তিনি অভিযোগ করেছেন তার বইয়ে নাজবুর রায় প্রথম খণ্ড তিনশো একান্ন পৃষ্ঠা তিনশো পঞ্চান্ন পৃষ্ঠা এবং চতুর্থ খণ্ডে দুশো তিয়াত্তর পৃষ্ঠা তো যাই হোক এ রাবির ওপরে সাদিদ যারা আছে আমি এই দুটো দিলাম তার মানে এটাই প্রমাণিত হলো যে তার রাবি নিয়ে ওলেমাদের মধ্যে ইখতেলাপ আছে হানাফি ভাইদের ইজমার দাবি ভিত্তিহীন আল্লামা ইমাম ইবনু তাইমে রাহমাল্লাহ ফতুয়া হানাফিদের পক্ষপাতিত্ব নয় বরং হানাফিদের বিশ টাকা তারাবি সুন্নাতে মক্কাদার ইজমা যে দাবি করেছে এই ইজমাকে ভেঙে চৌচির করে দিয়েছে শেখ ইমাম ইবনু তাইমে রাহমাহুল্লাহ জি ভাই এবার আপনি বলতে পারেন আপনি যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে যে তাহমিদুল মাওলার বাংলা অনুবাদ উনি লিখেছেন আপনি নিজের কণ্ঠ দিয়ে পড়েছেন আমি মূল আরবি ইবারতের যে কণ্ঠ মিলিয়েছি সেটা হচ্ছে মৌলানা তামিদুল মৌলা এবং মৌলানা আব্দুল মতিন সাহেবের যদি ভুল করে থাকে দুজন একসঙ্গে ভুল করবে এটা সম্ভব নয় যদি এমনটাই হয় তাহলে আরো অনেক হানাফি ওলমাদের অনুবাদ দেখাবো তার মানে বুঝতে হবে যে আপনি একা সঠিক অনুবাদ করেছেন বাকি সকলে ভুল অনুবাদ করেছে
ভাই আপনার এই অংশ যদি জানা না থাকে আপনি পরে দেখে নেবেন আছে না নেই মূলত বিশ সাকার বাকিগুলো তো নকল নেওয়া তোরা তরফের পরিবর্তন করছে এগুলো তো সালাপ প্রায় বলেছে কিন্তু আমি বলছি না আপনার ভাই আপনার সঙ্গে আলোচনাটা যদি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তবে আপনার সাউন্ড সিস্টেম না হওয়ার জন্য প্রতিপক্ষকে খুব দুর্বল মনে হচ্ছে আপনি যত কঠিন দলিল দিলেও শ্রোতারা কিন্তু শুনতে পাচ্ছে না তার জন্য কিন্তু আলোচনা করে মজা পাচ্ছি না মানুষ কিন্তু শুনে মজা পাবে না আর আমিও কিন্তু আপনার অধিকাংশ কথা বুঝতে পারছি না তো বিষয়টা হচ্ছে একদিন তাহলে আমরা লাইভে যদি শুধু আমি আর আপনি অ্যাড হবো ফেসবুক লাইভ থেকে বলেন তো ভাই এখন আমাদের আলোচনা কিন্তু অনেকটা এগিয়ে গেছে প্রায় অর্ধেক আলোচনা হয়ে গেছে ঠিক আছে এখন যদি নতুন করে যে লাইভে অ্যাড করি তাহলে এই আলোচনা কিন্তু বাতিল হয়ে যাবে মানুষ কিন্তু মানে বিখণ্ডিত অংশ দেখবে আচ্ছা শাকিরুল্লাহ ভাই এখন মনে হয় একটু ঠিক হয়েছে আপনি একটু মাইকটা কাছে নিয়ে আবার আলোচনাটা শুরু করেন জি জি আচ্ছা উনি তারিখে দুর্দান থেকে যে একটা দল দিয়েছে এটা আমি ফলো করি তারিখে দুর্দান বলে ফলো করি বুঝছেন হ্যাঁ বলেন ভাই বলেন হ্যাঁ হ্যাঁ শুনুন একটু জোরে বলেন ভাই উপস্থাপন করেছি হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে 
তারিখ যোজন থেকে যে হাদিসটি উপস্থাপন করেছি উনি আর জবাব দিতে গিয়ে বলেছেন মোহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আর রাজি তিনি হচ্ছেন একজন মানে যায়েফ তিনি হচ্ছেন একজন মিথ্যুক লোক প্রমাণ করেছেন এবার আমি কোনদিন করি মোহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আর রাজি দিন দিনে 248 সিটিতে মৃত্যু তিনি পনোটি কিতাব থেকে আমি প্রমাণ করব উনি ছিলেন বিশ্বস্ত লোক এক নাম্বার তাহজিব তাহজিব পাঁচ নাম্বার কন্ড পাঁচ শব্দ সাত চল্লিশ পৃষ্ঠে লিখেছেন একজন নির্ভরযোগ্য অর্ধেক কথা কেটে গেলে কি ভাবে বুঝবো রে ভাই দর্শক সকলে লিখছে যে কিছু বোঝা যায় না আর ভাই ভিডিও কল কাছে না উনি তার জবাব দিয়েছেন এবার আমি তার জবটা খন্ডন করি মোহাম্মদ ইবনে হুমায়দ আর রাজি দিনে দুইশত আটচল্লিশ হিজিদের মৃত্যু তিনি আমি পনেরোটি কিতাব থেকে প্রমাণ করব যে উনি হচ্ছেন বিশ্বস্ত মানুষ বিশ্বস্ত রাবি এক নাম্বার তাহজিব উ তাহজিব পাঁচ নাম্বার পন্দ পাঁচশত সাতচল্লিশ পৃষ্ঠে লেখাচ্ছে তিনি হচ্ছেন একজন বিশ্বস্ত লোক বিশ্বস্ত এরকম পনেরোটি কিতাবের মধ্যে তেনাকে নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বস্ত রাবি বলেছেন অতএব দুই একজন যারা কি বলেছেন ওনাকে যারা করেছেন এইগুলো গ্রহণযোগ্য হবে না আচ্ছা তার একটা যুদ্ধ জানা এটা জব পাইছেন যে আপনি বলেন আচ্ছা শাইকুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার আমি একটু বলেনি শাইকুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার ব্যাপারে যে আমাদের রাহুল ভাই একটু অভিযোগ করেছেন যে মানে আমাদের যারা বাংলাতে যারা তো তর্জমা করেছেন তারা ওই কথাটা বলেছেন এই ব্যাপারে আপনার মানে মতামতটা কি শাকিরুল্লাহ ভাই আমার মতামত হচ্ছে যারা বাংলায় লিখেছেন তারা হয়তো বা ভুল করেছেন কিন্তু আমি আজকেই আরবিটা পড়েছেন আরবিটা লম্বা অনেক লম্বা প্রায় তিন পৃষ্ঠা ব্যাপী আলোচনা করেছেন উনি শুরুতে রাহুল ভাই যেটা বলছেন সেটা বলছেন যে নির্দিষ্ট রসু সালের সাম থেকে নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা বর্ণিত নাই আট টাকা তো বিশ টাকা তো আর মদিনাবাসীরা উনচল্লিশ টাকা ছত্রিশ টাকা একচল্লিশ টাকা এগুলো পড়তেন হ্যাঁ কিন্তু তিনি শেষে গিয়ে প্রশ্নোত্তর পর্বে শেষে গিয়ে লিখেছেন আমি বলে দিলাম যে যেটা পুরাতন যেটা আছে একশত ছিয়াশি পৃষ্ঠা যেটা নতুন আছে সেটা হচ্ছে তেইশ নাম্বার খন্ড বা ছাপ্পান্ন পৃষ্ঠা আপনাদের এখন আপনি বলুন তারা কি ভুল লিখেছেন তাছাড়া আমি আপনাদের উলামা ইসলাম থেকে নয়টিকে তার থেকে প্রমাণ করছেন তারা কি করেছেন এটা শেষ দেওয়া বুঝছেন ভাই শেষ হয়েছে 
আহল ভাইকে আমি একটা প্রশ্ন করি তা হচ্ছে যারা 36 সাকাত 41 সাকাত 39 সাকাত পড়েছেন তারা কি কিন্তু তারাবি পড়ে মনে করে পড়ছিল নাকি 20 সাকাত তারাবি বাকি গুলো নফল বলে মনে করে পড়ে পড়ছিল বলেন আপনি এক কথা উত্তর দেন যে ভাই এর শেষ থেকে উত্তর দিতে শুরু করি ভাই প্রথম শেষ যে প্রশ্নটা করলে তিন নম্বর প্রশ্ন যে যারা 39 সাকাত পড়তো তারা কি 39 সাকাত তারাবি মনে করে পড়তো না কি হিসাবে পড়তো ভাই এমনটাই যদি হয় তো আমি এখানে আরেকটা প্রশ্ন করে দিতে পারি যে সব সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম থেকে যারা তারাবি পড়েছে তারা কি 20 টাকা তারাবি সুন্নাতে মুকাদা হিসাবে পড়তেন না তিনি শুধু এমনিতে জায়েজ মনে করে পড়তেন আপনি প্লিজ দলিল দিবেন আপনার যা দলিল আমার সে দলিল আপনার যা জবাব আমারও তাই জবাব দুই নম্বর কথা রয়ে গেল আমি দুই নম্বর কথা হচ্ছে এটা যে ইমাম তাইমিয়া রাহিমাহুল্লাহর যে কলটা আমি নকল করেছি ভাই আপনি বললেন আপনার অনুবাদটাই সঠিক বরং মাওলানা আব্দুল মতিন সাহেব ভুল করেছে এবং দুই তামিদুল মাওলা সাহেব ভুল করেছে আর তামিদুল মাওলার বইটার অনুবাদ একজন না টোটালি তিনজন মিলে করেছে আমি আবারো দেখিয়ে দেই এখন যদি ভুল যদি করেও থাকে ভাই তো আপনাদের কিতাবে যেহেতু লেখা আছে ভুল করেছে না ঠিক করেছে সেটা আলাদা বিষয় ওটা আপনাদের বিষয় তো আপনাদের কিতাবে হাওলাটা মজুদ আছে তাই আপনাকে দলিলটা গ্রহণ করা আপনার জন্য অপরিহার্য আর এরপরে আমি তো আপনাকে পেজ নাম্বারটা বলে দিয়েছি এটা অনুবাদ মাওলানা আবু সাইম আর তামিদুল মাওলা হচ্ছে সম্পাদনা করেছে ঠিক আছে এই টোটাল হচ্ছে দুইজন আছে আরও ভেতর আরও কয়েকজনের সহযোগিতা নিয়েছে বইটার তো তারা স্পষ্টভাবে করেছে যে বিশ রেখা তারাবে এটা মানে কেউ যদি বিশ রেখাতকে নির্দিষ্ট খাস করে বা তারাবেকে নির্দিষ্ট খাস করে তাহলে এটা উচিত নয় এটা একদম মানে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে যে এটা উচিত নয় এটা একটা অনুবাদ গেল দুই নম্বর অনুবাদ দিয়েছি যে মৌলানা আব্দুল মালিক সাহেবের দলিল সহ নামাজের মাসাইল থেকে দলিল সহ নামাজের মাসাইল থেকে চারশো তেত্রিশ পৃষ্ঠা এখন যদি অনুবাদও যদি ভুল থাকে তো আমাদের কিছু নেই ভাই আপনাদের যেহেতু কিতাবে লেখা আছে তাই আপনার জন্য এটা দলিল অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে এখন ঠিক না ভুল এটা পরবর্তী সময়তে আপনারা গিয়ে সংশোধন করে তখন রায় পেশ করবেন এখন দুজন আলেম ভুল করবে একই বিষয়ের পুরে ভাই এটা তো সম্ভব নয় কেন আমি একটা সাক্ষী পেশ করেছি দুই নম্বর বিষয় যে আপনি বললেন যে আমাদের ওলে মাজার আছে মিয়া নজির হোসেন মাহাদেশ দেহলেবি তার ছাত্ররা ছাত্র নকল করেছে এবং একজন কি সাইদের নাম বললেন গোলাম রসুলের ভাই এরা আমাদের আকাবির এটাকে প্রথম প্রমাণ করেন যে গোলাম রসুল ইনি আমাদের আকাবির বা আমাদের ওলেমাই আহলে হাদিস গোলাম রসুলের কোনো মানে তাকে আকাবির হিসাবে মেনে চলে এটা একটা দেখেন যে আহলে হাদিসদের আকাবিরদের সিরিয়ালে তার নাম আছে এখন যদি নাম না থাকে ভাই আহলাদেশের প্রচুর লোক আছে এখন আপনাকে অনেকে দিতে পারি যে স্পষ্ট ভাই হানাফিদের মধ্যে স্বীকার করে নিয়েছে যে আল্লাহ রসুল থেকে বিশ্ব তারাবি প্রমাণিত নয় বিশ্ব তারাবি প্রমাণিত নয় তো এখন কি আপনি নিজে বললেন যে আল্লাহ রসুল বিশ টাকা পড়েছে অথচ আপনার হানাফিদের মধ্যে অনেকে বলছে আল্লাহ রসুল থেকে বিশ টাকা সাব্যস্ত নয় অথচ আপনি দাবি করলেন তো ভাই এমন দাবি বাতাসে উড়ে যাবে এরকম দাবি করলে তাই মিয়া নজি হোসেন মহাদেশ দেলেবি বা আরও যে সাইদের কথা বললেন যাদের কথা বললেন তো এরা যে আহলাদেশের আকাবির এটা প্রমাণ করেন আর তারপরও ধরে নেওয়া আকাবির এরা আকাবির তারপরেও ভাই আমার দাবি তো আপনি মিথ্যা প্রমাণ করতে পারলেন না আমার দাবি হচ্ছে এটা আপনি দাবি করেছেন ইজমা বিশ টাকা সুন্দাতে মক্কাদের উপরে ইজমা আছে তো ভাই তার মানে বোঝা গেল কেউ বলছে বিশ টাকা যা এজ আবার কে বলছে উনচল্লিশ কে বলছে আটত্রিশ আবার ইমাম তাইমিয়ার মহল্লা বলেছেন কি যেটা নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যক নেই ইমাম সাফি বলছে নির্দিষ্ট কোনো সংখ্যক নেই ইমাম আহমেদ থেকে কল আছে ইমাম মালিক থেকে আছে উনচল্লিশ টাকা তো ভাই আমি তো বলছি এটা ইজমা রে ভাই ইকতলাপ আছে ইজমা মানে ঐক্যমত উম্মত সকলে ঐক্যমত করবে এটাকে ইজমা বলে ইমাম তিরমিজি নকল করেছে ভাই স্পষ্টভাবে ইমাম তিরমিজি দুশো উনাশিতে মৃত্যুবরণ করে তিনি সেই সময়তে নকল করছেন তো ভাই এটা ইজমার দাবি কিভাবে হয় ভাই ইজমা মানে তো ঐক্যমত হয়ে গেল যেমন কি ইমাম সাহেব জোরে আল্লাহ হক বা তাকবির দেবে মুক্তাদিরা আস্তে আস্তে দেবে এটাতে কোনো নুসুস দ্বারা প্রমাণিত নয় গোটা উম্মতের ইজমা আছে এটা হচ্ছে ইজমা ইজমা হতে হবে এমন মাইকে আজান দিতে হবে এটা কোনো নুসুস দ্বারা অকট্টভাবে প্রমাণিত নয় এখানে হানাফি সাফি মালিকে হামবেলে আহ্লাদি সকলে একমত যে হ্যাঁ এই মাইকে আজান দেওয়া এটা বৈধ এটা হচ্ছে ইজমা ইজমা হবে এমন ইজমা যেটাতে কোনো ইক্তলাপ নেই যেমন তাকবিরের উপরে হয়েছে ঠিক ইজমা ওটাকে বলে যেটাকে ঐক্য মত কেউ দ্বিমত করবে না কিন্তু আমি প্রত্যেকটা চার ইমাম থেকে আপনাকে দ্বিমত আপনাকে দেখিয়ে দিলাম ইমাম তিরমিজির জামানা পর্যন্ত দ্বিমত দেখালাম মোল্লা আলিকারি উমদাতুল কারিতে আল্লামা বদ্দুদ্দিন আইনি তিনিও আলোচনা শুরুতে বলছে এটা নিয়ে ওলমাই সালাবদের মধ্যে ইখতেলাপ আছে ঠিক আছে দুই নম্বর বিষয় দু হাজার তেরো নম্বর হাদিসে ভাই অনেক লম্বা আলোচনা আছে সতের
আপনাদের একজন ওলেমা হলে তো যথেষ্ট তাই না দার্সে তিন মিজি আটশো ছয় নম্বর হাদিসের ব্যাখ্যাতেই জাস্টিস তাকু উসমানি তিনি ইকতালাফের কথা নকল করেছেন এবং সমস্ত ইকতালাফগুলোকে তিনি এসে সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করেছেন জি বলেন ও আরেকটা আর একটা তারিখে জুরজানের ব্যাপারে বলবো ভাই একটু সময় দিলে তারিখে জুরজান থেকে ভাই যে আমি যে রাবির পরে আপত্তি করেছিলাম যে মোহাম্মদ বিন হুমায়দা রাজি তিনি কিছু গুটি কয়েক মহাদিস থেকে তিনি শিক্ষাত প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন প্রথম কথা হলো যে ওলেমাই দেওবন্দিদের নিকটে বিশেষ করে আল্লাহ নাসরুদ্দিন আলবানির বিরুদ্ধে একটা বই লিখেছেন আলবানির নাসরুদ্দিন আলবানির রেহমালের উপরে তো তাদেরই মহাদিস পরিষ্কার হয়ে এটাকে জৈব বলেছে বইটার নাম হচ্ছে রদ্দু আলাল আলবানি আল মিসকিন পৃষ্ঠা নম্বর তিনশো চৌত্রিশে ওলেমাই দেওবন্দের তরফ থেকে আল্লাহ নাসরুদ্দিন আলবানির জবাবে আলবানি আল্লাহ মিসকিন হাদিসে মিসকিন এইটা প্রমাণ করার জন্য তো এই রাবিকে পরিষ্কার হয়ে যে বলেছে এক দুই নম্বর আরও একজন রাবি আছে সে রাবির নাম হচ্ছে রাবির নাম হচ্ছে ওমর বিন হারুন ঠিক আছে ইনার সম্পর্কেও সমালোচনা অনেক আছে তো এটা যেহেতু মানে টাকা মানে মানে তার যারা গুলো মানে বিশেষ করে ওমর বিন হারুন এর প্রতি অনেকগুলো যারা আছে আলখি <laughs> লিখেছেন <laughs> আমি আপনাদের কিতাব থেকে নয়টি কিতাব থেকে প্রমাণ করলাম আর আপনি কত ইবনে আমি আমি আপনাকে আর বিটে বললাম আর আপনি আমি তো ওনার আমি তো তারা যেগুলো এগুলো ভুল না আমি তো বললাম যে উনি পাঁচ পৃষ্ঠা বেশি আলোচনা করেছেন আমি বলি না এটা আমার সমাজ না এটা আমার দোষ না ফতোয়া নাজিরিয়ার মধ্যে ফতোয়া মধ্যে এবং রাহুল ভাই যে দাবিটা করেছেন এখানে সেটা হচ্ছে যে ওগুলো যে ওলামায়ে আহলুল হাদিস মধ্যে তিনি লিখেছেন মধ্যখানে যে তাদের উনি বলছেন মানে আকাবির আকাবির হজরাত মেসে ছাত্র 
ইতিহাস পড়লে জানতে পারবেন তাছাড়া রেসালাই তারাবি কিতাব আপনি এখন ইন্টারনেট থেকে চার্জ দেন ওখানে মুকদ্দমায় তিনি লিখেছেন যে যে এই ভারতবর্ষের মধ্যে রনাজ হোসেন দেলুবি ইসকা তারাবি নিয়ে পড়তেন পড়াতেন করতে হুকুম দিতেন কিন্তু তার দুজন ছাত্র ছিল হচ্ছে গোলাম রাসূল আর যে হচ্ছে হোসেন বাটালবি হোসেন বাটালবি যখন হ্যাঁ কোথায় আছে তোমাকে বলেন ভাই আমি ওটা জানতে চাইছি যে গোলাম রাসূল আল হাজীদের ও আকাবর দেবনে কারণ আমি তো নামটা কোনোদিন শুনি নাই আমার কাছে তো নামটা প্রথম মনে হচ্ছে না যে হোসেন মহাদেশ দেলবি আলহামদুলিল্লাহ জানি কিন্তু এমনটা যদি হয় আমি নাজির মহাদেস মহাদেস দে মানে তার অনেক ছাত্র থেকে আমি দলিল খণ্ডন করতে পারবো তারাও তারাবের বিশ টাকাতের ইজমার দাবির বিরুদ্ধে দিয়েছে এরকম আমিও দশখানা বইয়ের নাম বলতে পারি সেটা বড় কথা নয় আমার দাবি কিন্তু দুটো ছিল প্রথম কথা দেখেন যে বিশ টাকা তারাবি হানাফিদের দাবি সুন্নাতে মকাদা এর প্রতি ইজমা আছে বেশিও পড়া যাবে না কমও পড়া যাবে না ঠিক আছে এটা আল্লাহ হাদিসের আকাবেরদের মধ্যে কে এ দাবি করেছে হানাফিদের মতো ঠিক আছে আল্লাহ তাইমিয়ার কথা নকল করেছেন আমি সেটা খণ্ডন করেছি তার কাছে ইজাজত বেশিও আছে কমও আছে ঠিক আছে ভাই তো এই দুটোকে আগে বারবার এটাকে নড়াচড়া করেন না আর আমি বারবার বলছি যে আল্লাহ আদিস থেকে যদি আকাবিরা যদি বলে থাকে যে হ্যাঁ ইজমা হয়েছে দশজন বলে যদি দশজন এটা প্রমাণও করতে পারেন তাও ভাই আমার দাবি আপনি ভুল প্রমাণ করতে পারছেন না তার মানে বোঝা গেল যে আল্লাহ আদিসের মধ্যে কেউ বিশ টাকা তারাবির ইজমার দাবি করছে আর জামহুর আল্লাহ হাদিসরা বিশ টাকা তারাবির ইজমার খিলাপে আছে এবং সালাবদের মধ্যে অনেকে খিলাপ আছে তারাবি বিশ টাকা সুন্নাতে মক্কাদার উপরে জায়জের উপরে নয় খিলাপ আছে তার মানে বোঝা গেল মাসালাতে ইকতেলাপ আছে ইজমা নয় তো ইজমার দাবি তো আমার খণ্ডন করতে পারলেন না এই যে মানে বাংলাদেশ থেকে ওখান থেকে একটা কিতাব বালিসামের প্র্যাকটিক্যাল নামাজ পক্ষে কতজন বলেছে কিন্তু দলিল দিতে পারবো গোটা কুড়ি আমাকে বলতে দেন জি এই যে সুসংগত বিশ্বাসের সম্পর্কে মোয়াকাদা আপনি একজন আলম থেকে সুন্নাতে মকাদা মানে আপনি নকল করবেন আরেকজন আলম থেকে আরেকজন ফোকাহা থেকে আপনি ইজমত দাবি করবেন বা এটা তো এক জায়গাকাল ইট আর এক জায়গার পাথর নিয়ে অন্য কিছু তৈরি করবেন না আপনি খুলে দেখেন আপনি পড়ে দেখেন তাহলে খুলে দেখেন আল্লাহ মেহমান আল এসকার কিতাবের মধ্যে লেখা আছে আপনি পড়ে দেখেন বলেন তারপরে বলেন মুখস্থ করছি বারবার এটা বলতে হয় না বললাম না সুন্নতন মোয়াকা সমস্ত উন্নত মোয়াকা তাহলে দেখো আমি আবার বললাম যে এটা হচ্ছে আপনি মেনে নিয়েছেন বিশ্বাসের কিতাবে বাবু আমি শেষ করি ভাই তাহলে আপনি এখানে বললেন যেহেতু
আমি আপনি তো এগুলো আবার বারবার রিভিট করতে লাগবেন আপনি তো সঠিক জবাব দিচ্ছেন না আপনি আল এসদার কিতাব পড়েন না জবাব আমি দিচ্ছি না আপনি দিচ্ছেন সেটা তো দর্শক ঠিক করবে তাই না অবশ্যই আমি আপনাকে বলি অবশ্যই এবার আমি শেষ করি তাহলে নাম্বার আল এসদার দুই নাম্বার ইবনে তাইমিয়া কিতাব তার নাম্বার হচ্ছে আল্লামা ইবনে বাদাম ও জুমাই ফতোয়া তার নাম্বার হচ্ছে আল ইস্তিজহার शेख हानाफी केल्ला प्रथम खंड दालुम देवंद छवि नासुदीन चांदपुर लेखा बी परिष्कार भाव इमाम इबनु हुम कलटा नकल कर इमाम इबनु हुम रहा आठ टाकत हल सुन्नाते मकदा আর বাদ বাকি বারো রাকাত পড়া হচ্ছে মুস্তাহাব আলহামদুলিল্লাহ আমি দলিল দিলাম হানাফিদের ঘর থেকে বরং যেমন তেমন ব্যক্তি নাই ইমাম ইবনু হুমাম ফতুল কাদিরের লেখক এ কথা স্পষ্ট হয়ে লিখে রেখেছে যে আট টাকা তারা বেচ্ছে সুন্নাতে মকাদা আর বারো রাকাত যে অতিরিক্ত পড়া হচ্ছে এটা হচ্ছে মুস্তাহাব তো ভাই আপনার ইমাম বাজের ফতোয়া সঙ্গে আরও যাদের ফতোয়া দিলেন সুন্নাতে মকাদা বিশ টাকা বিশ টাকাতের উপরে সবগুলোর একটা দলিলে খণ্ডন হয়ে গেল তো নতুন মানে এখানে কোনো অভিযোগ করার কোনো জায়গা নেই আর আমার দাবি যেটা যে আপনি বারবার বলছেন ইমাম তাইমের মত মিয়া নাচিরুসের মহাদেস দেলেবি বা আপনাকে সিরিয়াল গোনার দরকার নেই যে পাঁচজন আমার যুক্তি বা আমার কথাটা বুঝতে পারেননি হয় আমার কথা বুঝতে পারেননি অথবা আপনি ইজমা সংজ্ঞাটাই জানেন না কারণ ইজমা হচ্ছে ওলেমাই আহলু সুন্নাওয়াল জামাতের ঐক্যমত ওলেমাই আহলু সুন্নাওয়াল জামাতের মধ্যে কেউ যদি মাসালায় দ্বিমত করে সেটা ইজমা নয় সেটা ইজমা নয় সেটাকে বলে ইকতেলাফ এটাকে ভালো করে বুঝেন রুল আমিন সিরাজু ভাই जायजर पक्ष मध्य भाई जायेजना जुर्जान दलिल दिए আমি দ্বিতীয় রাবি প্রসঙ্গে আপত্তি করেছি আপনি তার জবাব দেননি দুই নম্বর বিষয় যে প্রথম কথা হচ্ছে ওলেমাই দেবন দেবন্দের তরফ থেকে আর এটা মা ভালো করে মনে রাখবেন রুল আমিন সিরাজি ভাই উনি তারিখে জুরজান থেকে যে হজরত জাবির বিন আবদুল্লাহ থেকে যে বর্ণনা করেছে এটা কিন্তু মারফু আল্লাহ রসুলের আমল অথচ হানাফিরা সকলেই তারা বলেছে যে আল্লাহ রসুল থেকে বিশ টাকা তারা বি সাবিত নয় তো তিনি তারিখে জুরজান থেকে তার মানে বোঝা যাচ্ছে তারিখে জুরজানের এ রোয়াদটাই প্রমাণিত নয় নচেত বড় বড় ওলেমাই আহানাফ যারা আছে দেবন্দী ওলেমা আছে তার অস্বীকার করলেন যে আল্লাহ রসুল থেকে বিশ টাকা তারা বেশ সাবিত নয় অথচ তারিখে জুরজান এর রোয়াদটা কিন্তু মারফু তার জন্য দুটো বই থেকে দলিল দেব একটা হচ্ছে দলিল সহ নামাজের মাসাইল যেটা তিনশো সাতাশি নাম্বার পৃষ্ঠাতে আমি শেষ করি তারিখে জুরজানের দলিল সহ তিনশো সাতাশি পৃষ্ঠাতে পরিষ্কারভাবে লিখেছে রসুল সাল্লাহ সাল্লামের মাঝে মধ্যে সাহাবা কেরামকে নিয়ে তারাবি পড়িয়েছেন কত রাকাত পড়েছেন তা সুস্পষ্ট সুনির্দিষ্টভাবে সই সূত্রে জানা যায় না ঠিক আছে ওলেমাই আহনাফেরও দাবি যে বিশ টাকার তারাবি এটা ওমরে ফারুকের যুগে হয়েছে বিশ টাকার যে আল্লাহ সুল পড়েছে এটা কোনো হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় তাই তারেখে জুরজানের হাদিসটাকে গাইবিভাবেই ওলেমাই দেবন্দ্রে তারা অস্বীকার এবং এরকে মানে সহি না বলে এটাকে আমভাবেই অস্বীকার করেছে দুই নম্বর আরেকটা দলিল যে বদরুদ্দিন কাশেমি আমাদের ইন্ডিয়ান লেখক তারাবি রাখার সংখ্যা এখানেও তিনি বলেছেন যে রসুল সাল্লের সাথে আমল কি ছিল হাদিস মন্থন করে হাদিস মন্থন করেছেন লেখক এই কাশ্মীর মন্থন করে দেখে 
দেখা গেছে নবীজির তারাবির নামাজে রাকাত সংখ্যা সম্পর্কে দুই রকমের হাদিস বর্ণিত আছে কুড়ি রাকাত ও আট রাকাত সনদ সূত্রে বিচারে দুটো হাদিসি জয়ীব মানে পরিষ্কার বলছে দুটো হাদিসি জয়ীব বিশ টাকাতে রসুল থেকে যেটা বর্ণনা হয়েছে তারাবি রাখার সংখ্যা হানাফিদের নিকটে রসুলে মারফু সূত্রে সে তারিখে জুরজানে থাক আর মুসানাবিব নাবি সেবে থাক আর যে কিতাবে পৃথিবীর মাতিতে মন্থন করেছে যেখানে থাক না কেন আব্দুল মতিন সাহেব তিনিও বলেছেন যে সেগুলো সেই সূত্রে প্রমাণিত নয় আর এই কাশ্মীর সাহেব তিনিও বলছেন সেগুলো প্রমাণিত নয় ঠিক আছে তা এটা হচ্ছে আমভাবে হাদিসকে জৈব ঘোষণা দেওয়া জি তারপর আপনি বলেন প্রথমে আপনি আপনি বলছেন তিনি আপনি বলছেন যে আমি 
উনি যেগুলো কোন আমাকে তার উপর জানা হাতে কি যত আপত্তি করেছে সব আপত্তি জবাব দিলাম আমাকে যেগুলো উনি আপত্তি করেছে সে আপত্তির জবাব দিলাম হ্যাঁ তাহলে তিনি আমি নবীকে তার থেকে দেখালাম আজমা আর তিনি বলছেন যে ইমাম ইবনে হুমায়ুন সূত্র দিয়েও লিখেছেন আপনার কাছে কথা তাহলে এটা দিয়ে উনি কমেন্ট করলেন जम्बूर कथा ना जवाब समस्तम जब दिए दिल्ली जब दे दी हादी जरा करते हैं हानाफी आलेम से जवाब दिए जवाब दिए बेपारमु हुमाम मत उत्तर चाहिए कल नई आलहमदुल्ला प्रमाणित हो गल स्वयं तरह मैं हानाफी मध्य बीस टाबी ने इजमा नहीं बर इक्तलाप आर आठ टाबी के सुन्नाते मकदा बारो रकत के जायज बोले अन्न्य ओलेम मध्य इक्तलाप आ हानाफी मध्य बीस टाबी सुन्नाते मकदार पर इजमा नहीं क्यों हानाफी मध्य विख्यात 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 एक जन आलेम दिन एक जन मशा एक इमाम इबन हुमाम तरह बिोधिता करीस टाकत के सुन्नाते मक्का बोले और आठ टाकत के बोले बारो रकत के जायेज मुस्ताह बोले तम बोझा गया मसालाई की आखतेलाप आजमा नहीं खंडन कर आश्चर्य बदरुद्दीन कसिमी सहेब परिष्कार लिखे हादिस मंथन देखा गया हादिस मंथन कर देखे हादिस मंथन कर 
তার কথা হচ্ছে গোটা হাদিসকে মন্থন করেছে আর আপনি একটা সন্দেহের উপরে বলে দিলেন তারা হয়তো আব্দুল ইবনা আব্বাসের কলটাকে সামনে রেখে বলেছে যে রসুল থেকে বিশ টাকা প্রমাণিত নয় এটা আপনার এটা আপনার অনুমান আর আমি দেখাচ্ছি লেখা যে তারা বলেছে হাদিস মন্থন করে দেখা গিয়েছে যে বিশ টাকার থেকে যেই আল্লাহসুল থেকে যেই হাদিস প্রমাণ এসেছে সেটা সূত্র যেই তার মানে বোঝা গেল বিশ টাকাতের ওলেবাই আহানাতের নিকটে কোনো সহি সূত্রে কোনো হাদিস নেই আর মৌলানা আব্দুল মতিন সাহেব জানে না বা আমি এরকম আরও রেফারেন্স দশখান দেখাতে পারি আমভাবে হাদিসকে অস্বীকার করেছে সই নয় আর আপনি তারিখে যোজনটা পেয়ে গেলেন অন্য কেউ পেল না এটা হতে পারে না আমভাবে অস্বীকার করা আর তিন নম্বর বিষয় যে আমি অনুবাদ পড়েছি বললেন যে ইমাম টাইমের অনুবাদ পড়েছি বা অন্য লেখকের অনুবাদ পড়েছি ভাই অনুবাদ তো আহলাদেশে করা না ভাই আপনাদের গ্রহণযোগ্য গ্রহণযোগ্য আলেমদের অনুবাদ পড়েছি যদি অনুবাদে যদি ভুলও থাকে আমি আগে বলেছি অনুবাদে যদি ভুলও থাকে যেহেতু আপনাদের বই আছে যেহেতু আপনাদের বই আছে এটা হুজ্জত বা দলিল হিসাবে গ্রহণ করাটা এটা আপনাদের একটু মাঝখানে একটা কথা যেটা হচ্ছে শাকিরুল্লাহ ভাই একটা জবাব দিয়েছেন আপনারই কথার ব্যাপারে যে হানাফিদের কিতাবের মধ্যে যেটা আছে এটা হলো শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার মানে মানে এই ব্যাপারে বিশাল একটা লেখা সেই লেখার মধ্যখান থেকে আপনি পড়তেছেন এবং শেষে যে শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া পত্রটা দিয়েছেন সেটা হলো সুন্না এটা উনি দাবি করেছেন যেহেতু দলিস নামাজের মাসাল হানাফিদের বই তাই এটা তাদের জন্য গ্রহণীয় গ্রহণীয় যেহেতু আমরা হাতে বইটা পেয়ে গেছি এখন যদি এমনটা মিয়ান হচ্ছে হচ্ছেন মহাদেশ দেহলেবির মাঝখান থেকে কোন একটা অংশ তুলে নিয়ে এসে বললো এটা ইজমা দেখা যাচ্ছে গোটা বইটা তারাবির খণ্ড রচনা করেছে আর ইজমা কথা হয়তো বা কারো নকল করেছে ওখান থেকে যদি দলিল দেয় তবে এটা তো একটা আলাদা বিষয় বড় কথা হচ্ছে এটা যে আপনাকে কিন্তু ওই কিতাব থেকে দলিল দিয়ে দেখাতে হবে যে এটা শাইফুল আপনাদের জানেন তিনি এটাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন কিন্তু শাইফুল ইসলাম ইবনে তাইমের সুন্নাহের ব্যাপারে কিন্তু তিনি সুস্পষ্ট দলিল পেশ করেছেন না আমি তো শেখ সাহেব ইমাম ইবনু তাইমিয়ার যে বিশ টাকাতের উপরে সুন্নাতে মকাদা এর উপরে তিনি দলিল পেশ করতে পারেননি দুই নম্বর বিষয় বা এটা ইজমার দাবি করেছে এমনটা করতে পারেননি তিন নম্বর বিষয় ইমাম ইবনু তাইমিয়ার থেকে আরেকটা কল পাওয়া যাচ্ছে আরেকটা কল পাওয়া যাচ্ছে এবং তার সিদ্ধান্ত এখানে ইমাম ইবনু তাইমিয়ার ওটা হচ্ছে মাসালা বর্ণনা করছে হাদিস নিয়ে আর এটা হচ্ছে ইমাম ইবনু তাইমিয়ার এমহল্লার এটা হচ্ছে তিনি নিজস্ব একটা রায় দিয়েছেন আমি তো রায়টা পড়েছি যেটা আপনাদের বই আছে তা ইমাম তাইমিয়ার এটা মাসুহুর কল সকলেই জানে যে ইমাম তাইমিয়ার এমলার মত হচ্ছে এটা যে তারাবিকে নির্দিষ্ট সংখ্যা দিয়ে বেঁধে রাখা এটা জায়জ নয় এটা সকলে জানে এখানে কোনো ভেজাল নেই রে ভাই এটার জন্য কিছু পড়া দরকার নাই ইমাম তাইমিয়ার মত হচ্ছে এটা এটা ইমাম তাইমিয়ার মাসুহুর মত হচ্ছে এটা যে তারাবিকে নির্দিষ্ট সংখ্যায় বেঁধে দেওয়া আট টাকাত হোক অথবা বিশ টাকাত হোক অথবা চব্বিশ টাকাত হোক ইমাম তাইমিয়ার এমহল্লার নিকটে এটা উচিত নয় তো এটাই তো ভাই যথেষ্ট তাই কি না আর একটা বিন বাজের ফতার কথা বললেন যে বিন বাজ রেহমোল্লা তিনি বিশ টাকাতে কথা বলেছেন ভাই বিন বাজ রেহমোল্লা বিশ টাকা তারাবি সুন্নাত বলেছে ইজমা এক নম্বর বিষয় দুই নম্বর বিষয় হচ্ছে বিন বাজ যদি রেহমোল্লা যদি এমনটা বলেই থাকে তো বিন বাজের বিপক্ষে সমসাময়িককালের আরও দুজন পণ্ডিত আছে যার নাম হচ্ছে শেখ সলে আল হুসাইমিন তিনি বিশ টাকা তারাবির ইজমা দাবি করেনি দুই আলবান নাসুদ্দিন আলবানি বিশ টাকা তারাবির বিরুদ্ধে তিনি বই রচনা করে দিয়েছেন তবে তাদের সমসাময়িক আলেমদের মধ্যে তারাবি নিয়ে ইকতলাপ ছিল তিনজন আলেম বিন বাজ সাইমিন আলবানি তাদের মধ্যে ইকতলাপ ছিল সমসাময়িককালে কিন্তু বিশ টাকা তারাবিতে সুন্নাত ইজমা তার মানে আজকে চোদ্দোশো একচল্লিশ হিজড়ি চলছে এখনও কেউ ইজমার দাবি করলে সেটা তো ওলেমাদের মধ্যে ইকতলাপ চলছে আহলু সুন্না ও জামাতের মধ্যে তো ভাই আমার দাবি তো এটাই যে তারাবি বিশ টাকার যে ইজমা হয়েছে এটা সঠিক নয় বরং ইকতেলাপ আছে ইজমা আর ইকতেলাপ দুটো আলাদা এখন আমি যে ইকতেলাপগুলো বর্ণনা করলাম এই ইকতেলাপগুলোকে রদ করে দেখ যে না ভাই আপনি যে ইকতেলাপের কথা বললেন এগুলো বাতিল আর ইজমা তো সকলে জানে ভাই এটা নিয়ে তো ছেলে খেলাম করার কোনো জরুরত নাই যে ইজমা মানে আলু সুন্দর মধ্যে কোন একজন আলেম যদি খারাপ হয়ে যায় বিপক্ষে সেটা ইজমা ইমাসালা নয় আমি উদাহরণ দিয়েছি দুটো যে তাকবির তাহার মাস মাথায় ইমাম শের জোরে আল্লাহ আকবর বলবে মুক্তাদের আসতে বলবে এতে কোনো নসুস নাই এটা ইজমা দ্বারা প্রমাণিত কেউ দিমত করেনি মাইকে আজান দেওয়া যাবে কি যাবে না এটাতে কেউ দিমত করেনি এটা নসুস দ্বারা প্রমাণিত নয় এরকম একশো আমরা দলি পেশ করতে পারি যেটা ইজমা দ্বারা প্রমাণিত বুখারি মুসলিম আবদ তিরমি জীবনের মাঝে হাদিসের গ্রন্থ থেকে সংকলন করা এটা উম্মতের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত কেউ দিমত করেনি মসজিদে মেম্বার এই মসজিদে যে আমরা ইত তৈরি করি মেহরাব তৈরি করি এটা ইজমা দ্বারা প্রমাণিত কেউ দিমত করেনি তো ভাই
मैंने आलोचना आलोचना जब दी गुला रुहुलिस जमाना
प्रस्ताव कर कैमरा देखें तो आज के शुद्म मूलत आलोचना हो गलो तारा भी बीस डाकते सुन्नाते मुआदा एर पर सहबर दिल्ला इजमा होता उलिम आहानफर दबी जो भाई प्रथम दाबी कर बेसिओ पड़ा जाए ना कमो करा जाए ना इट उलिम आहानफर दबी तो अलहमदुल्लह अपन आलोचना शुने बीस डाकत इजमा इजमा जो सुन्नाते मुआदा बीस डाकतर पर देखिए इख्तिलाफ आज है प्रथम दिखे शेष मत बीस डाकत इजमा नय और हमारे आहल हदीसर मजहब तो स्पष्ट भाव दी तरह आठ टाक सुन्नाथ जो इमाम इबन हुमाम फतो थी देखिए जो हानाफे एक विद्वान और अनेक जन आल्ला विषय तो ये मूलत देखिए बीस टिकार जो तारा भी सुन्नाथ तो मक्का पर इजमह हो सहबीर मध्य सहबीर मध्य तो दूर कथा सहबीर जमाना प्राय एक दस हिजरि पर्त तर एक सौ दस हिजरि पर्त अथच एक सौ दस हिजर दिखे ऊनचल्लिस टाकत मदिरा नाम पढ़ार फल उलेम वर्णना कर इमाम इमाम तिरमिजी सुरान तिरमिजी आठ सौ छय नम्बर हादी से व्याख्या करो तो भाई बीस टिकार प्रति जी सहबर अदिल्ला जी इजमाय करत तो ऊनचल्लिस टाइम मदिनाते कूफाते कैन चलो यही तो सठीक ना भूल पड़े विषय तो ऊनचल्लिस टाकत वो क्या चलो इमाम ईसाहक रहा मोहल्ला एकचल्लिस टाकत इमाम साफी ब निर्दिष्ट को संख्य बेधे दें इमाम आहमेद बीन हम्बाल निर्दिष्ट को संख्या बेधे दें तो भाई इजमार दाबीता ये सम्पूर्ण मिथ्या और भित्तिन सहबीद जमानाते इजमा हो तो दूर कथा चौदहश बचर मध्य बीस टाका सुन्नाते मकदा एर बेसिओ पड़ा जाए ना कमो पड़ा जाए ना एट मन रखबें बेसिओ पड़ा जाए ना कमो पड़ा जाए ना यहाँ हानाफी मूल माझाब तो एरपुरे कोकाले कख क्यों इजमा करें जे बेसिओ पड़ा जाए ना कम करा जाए ना इमाम तईम बोले हाँ जायेज बीनबास जायेज जत हो देखें जायेजर पक्षे आ जायेज शुद्म आल्ला नासुद्दीन आलबानी तीन ना जायेज बोले आठटाखा अतरिक्त जायेज नए आल्ला नासुद्दीन आलबानी रहीमल्ला तरह एक आठ गवेषणा एट आल्ला हादी जम हूर कल नई तो सार्विक भाव एट बीस टाकार ऊपर को इजमा है सुन्नाते मकदा हानाफी दबी बीस टाकतर कम पड़ा जाए ना बेसिओ पड़ा जाए ना यह दबी उम्मतर मध्य चौदहश बचर मध्य क्यों करी ए दबीट सम्पूर्ण मिथ्या जो बीस टाकत कम पड़े तरह भी बिल हो जाए हानाफी दे शुद्म दबी बर बीस टाकत आठ टिकतर अतरिक्त पड़ा जाए एटा जी के बोले ना एर प्रति इजमा आए इजमा तो हमें एकमत क्योंकि बीस टाकत खासर पर इजमा कोकाले कख इजमा है इनशाला मैं परवर्ती समय हादिसर आलोके हादिसर आलोके तारा भी रखा संख्या नहीं आलोचना करब इनशाला से दिन की रसुल कत रेखा तारा भी पड़े से सहबर अदी अल्लाह तला आनंद जमानाते कत रेखा छो इनशाला से दिन हमें प्रमाण करब और उलेमाय आहानाफे तरफ से दलिल आसें इनशाला इनशाला खंडन से दिन करब आज के मत आलोचना एखे शेष कर लहन सर तलाब सके चेहे दवा प्रार्थना आल्ला सुना तला के हक ग्रहण करा तो उफिक दान कर सकले बोले आल्लाह अमिन जैक ए दबी रेखे आज के मत आलोचना शेष कर लुभान कल्लाहमदिकाफिर वरहमतुल्लि वबरकू